இங்கே அந்த புகழ் விரித்து சொல்லப்படலை பன்னு தொல் புகழ் பழமையான புகழை உடையது ஏன்னா பாண்டி நாடு என்று சொல்வது திருவாசகர் வரியில் சொன்னால் பாண்டி நாடு பழம்பதியாகவும் அப்படின்பார் பழமையான நாடு தென் பாண்டி நாடே தெளி என்பது திருவாசகர் எனவே நாடு என்று சொன்னால் இறைவனுக்கு பாண்டி நாடு என்பதும் ஊர் என்பது உத்தரகோச மங்கை என்பதும் ஊர் என்று மணிவாசகர் தசாங்கம் சொல்லுகிற இடத்துல நமக்கு காட்டுகிறார் அதனால் அந்த பழமையான புகழை உடையது அது திரும்ப திரும்ப சொல்ல பெறுகின்ற வண்ணமாக மீண்டும் மீண்டும் புகழ் பெற்று விளங்குகிற பெருமைக்குரியது பன்னு தொல் புகழ் பாண்டி நன் நாட்டிடை ஆக பாண்டி நாடு என்று சொல்லக்கூடியது நல்ல நாடு என்று குறிப்பிடுகிற நன் நாட்டிடை செந்நெல் ஆர்வயல் தீங்கரும்பின் அயல் அப்போ நல்ல நெல் விளையக்கூடிய மண்ணாகவும் அந்த நெல் நிறைந்து இருக்கக்கூடியது நெல் ஆர் அப்படின்னா நெல் நிறைந்த வயலும் நெல் ஆர் வயல் அந்த நெல் வயலுக்கு பக்கத்திலேயே நல்ல சுவை தருகிற கரும்பு தீங்கரும்பின் அப்போ நெல்லும் கரும்பும் அதற்கு பக்கத்தில் அயல் துண்ணு பூக புறம்பனை நெல் அதற்கு பக்கத்தில் கரும்பு அதற்கு பக்கத்தில் பாக்கு என்று சொல்லக்கூடிய கமுகு என போற்றப்படுகிற பாக்கு மரம் இதெல்லாம் மருத நில கருப்பொருள் என்று சொல்வர் நெல்லும் கரும்பும் தென்னையும் பாக்கும் இவையெல்லாம் வாழை முதலானவை வயல் சார்ந்த பகுதியை குறிக்கக்கூடிய கருப்பொருளாக இருப்பது ஆனால் ஏறத்தாத இந்த பகுதி கடல் பகுதி ஒட்டி அமைய பெற்றிருக்கிற பரப்பு என்பதையும் நீங்கள் என்றும் காண முடியும் ஆனால் நமக்கு இது நல்ல மண் விளைந்திருக்கக்கூடிய பகுதி என்பதனால இதை நெய்தல் நிலம் என்று சொல்லாமல் இதை மருத நிலமாகவே நம்முடைய சேக்கிழா பெருமான் இந்த காட்சியை நமக்கு காட்டுகிறார் ஏன்னா வயலும் அந்த வயல் சார்ந்த பகுதியில் என்ன உண்டோ அதெல்லாம் இங்கே காணப்படுகிறது என்பதனால நெல் கரும்பு பாக்கு இவையெல்லாம் நிறைந்திருக்கக்கூடிய பண்ணை இருக்கக்கூடிய பண்ணை சூழ்ந்தது அந்த பண்ணை என்பதில் இண் அந்த ஒரு எழுத்து இடை குறிந்து இருக்கிறது அதனால் பண்ணை என்பது பனை என்று இடம்பெற்று இருக்கிறது பண்ணைன்னு வரணும் ஏன்னா இந்த யாப்பு இலக்கணத்தில் இண் வருமானால் அந்த யாப்பு சிதையும் அதனால் ஒரு எழுத்து குறைச்சி பனை அப்படின்னு கொடுத்துருக்கிறார் இது ஆசிரியருக்குரிய உரிமை அந்த குறை என்கிற வரும்பொழுது முதல் எழுத்து குறைதல் உண்டு இடையில் ஒரு எழுத்து குறைவது உண்டு கடைசியில் ஒரு எழுத்து குறையலாம் இதெல்லாம் இலக்கணம் நமக்கு பாடக்கூடிய புலவர்களுக்கு இடம் கொடுத்துருக்கிறார் அதனால் இப்போ தா மறை அப்படின்னு சொன்னால் இந்த தா விட்டு மறை என்று சொல்லலாம் நீங்கள் அந்த மறை என்று வந்தால் நீங்கள் வல்லினம் போட்டால் வேதம் என்று பொருளாகும் மறை அப்படின்னு சொன்னால் மானையும் குறிக்கும் தாமரையும் குறிக்கும் அப்போ அந்த மறை என்று சொல்லிக்கு எப்படி பொருள் காண்பது முன் பின் இருக்கிற தொடரை வைத்து கொண்டு மறை என்பது மானை குறிக்கிறதா அல்லது மலரை குறிக்கிறதா என்பதை சொல்லுடைய அமைப்பை வைத்து கொண்டு பொருள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா நம்ம படிக்க படிக்க நமக்காகவே வந்துடும் நம்ம ஒரு ஸ்பாட்டை படித்தோம்னா முன் இருக்கிற தொடர் என்ன பின் இருக்கக்கூடிய தொடர் என்ன அதெல்லாம் சேர்த்து பார்க்கும்போது அந்த மறை மானை குறிக்கிறதா அல்லது தாமரையை குறிக்கிறதா அப்போ தாமரை அப்படின்னா முதற்குறைன்னு பேர் முதல் எழுத்து அங்கே இல்லை அதனால் முதற்குறைன்னு பேர் பண்ணை என்பதில் பனை என்பதுனால இது நடுவில் ஒரு எழுத்து குறை இடைக்குறைன்னு பேர் கடைசியில் ஒரு எழுத்து சொல்ல வரும்பொழுது அது விட்டு நிற்குமானால் கடைக்குறை என்று பெயர் இந்த இலக்கணம் கொடுத்துருக்கிற அமைதி அதனால் அந்த யாப்பு இலக்கணத்துக்கு பொருந்துகிற வண்ணமாக புறம் பண்ணை சூழ்ந்ததுன்னு சொல்லாமல் புறம் பனை சூழ்ந்தது மண்ணு வன்மையினார் நிலை பெற்ற வளம் அந்த மணமேற்குடி என்கிற ஊர் எப்படிப்பட்டதுன்னா இந்த நெல்லும் கரும்பும் பாக்கும் இருக்கக்கூடிய நீடித்த வளத்தை தன்னகத்தை கொண்டிருக்கக்கூடிய ஊர் அது நிலைத்த தன்மை அப்படின்னா வளமும் நிலைத்திருக்கிறது எனவே மண் வன்மையினால் மணமேற் குடி என்று இந்த பெயர் வழங்கப்பெறுகிறது திருவொருள் இந்த பெயர் இன்றும் இருக்கிறது இன்னைக்கும் தஞ்சையிலிருந்து அதை நீங்கள் சொல்லுவாங்க இசிஆர் சாலை 
அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நாகப்பட்டினத்திலிருந்து வேதாரண்யம் போன்ற போனீங்கன்னா அப்படியே அந்த ஒட்டி செல்லக்கூடிய கிழக்கு கடற்கரை சாலை என்று சொல் நமக்கு தமிழில் சொல்லப்பெறுவது அந்த கிழக்கு கடற்கரை சாலை அதிராமப்பட்டினம் திரு ஆவுடையார் கோயில் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அரு இன்றைய நிலையில் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தினுடைய ஒரு பகுதியாக இருக்கக்கூடியது ஓரளவுக்கு பெரும் ஊராக இருப்பது ஏன்னா மற்ற ஊர்களை நோக்க இது கொஞ்சம் பெரிய ஊராக இருக்குது பக்கத்தில் மீனிசில் இருக்கிறது தொண்டி இருக்கிறது மணமேற்குடி இதெல்லாம் இருக்கக்கூடிய ராமநாதபுரத்திலிருந்து நீங்கள் வந்தீங்கன்னா இந்த தலங்கள்லாம் கடற்கரை சாலை ஒட்டி இருக்கு ஏன்னா கடல் நீங்கள் இந்த பகுதியிலிருந்து பார்த்தாலே கடல் தெரியும் அவ்வளோ ஆனால் இந்த பகுதி அந்த சாலையினுடைய ஒரு பகுதியில் நீங்கள் கிழக்கு நோக்கி சென்றால் கடலை நோக்கி சென்று விடலாம் இந்த பக்கம் மேற்கு பகுதிக்கு வந்தீங்கன்னா வயல் சார்ந்த பகுதியாக அமைய பெற்றிருக்கு எனவே இங்கே வயலுக்குரியதாக கருப்பொருளை காட்டுகிற ஏன்னா இது மீனவருக்குரியதாக அந்த மீன் பிடித்தலுக்குரிய தொழிலாக சொல்ல பெறாமல் வயல் சார்ந்த பகுதியாக செயற்கையாளர் காட்டுகிறார்னா இது அந்த மருத நில கருப்பொருள் நிறைந்திருப்பதனால அப்படிப்பட்ட பெருமையுடைய மனமேர் குடி இது ஊரின் பெயர் அடு சுனர் அப்பதிக்கு முதல்வர் அப்பதிக்கு முதல்வர் வன் தொண்டர் தாம் ஒப்பரும் பெரு நம்பி என்று ஓதிய செப்பரும் சீர் குலச்சிறையார் திண்மை வைப்பினால் திருத்தொண்டில் வழாதவர் செக்கிழார் பெருமான் அவரை சொல்ல வரும்போதே சொல்லாரு இந்த மனமேர் குடி என்ற பதிக்கு அவர் தான் தலைவர் அப்பதிக்கு முதல்வர் அவருடைய பெருமையை சொல்லும் பொழுது அந்த மண்ணுக்குரிய தலைவராக இருப்பவர் அப்போ முன்னே சொல்லப்பட்டது அந்த உழவு சார்ந்த கருப்பொருள் சொல்லியிருக்கிறார் எனவே அவர் வேளாண் குடியை சார்ந்தவராக இருக்கலாம் அப்படின்னு நாமலாம் கருதிக்கொள்ளும் ஏன்னா குடி பற்றி ஒன்றும் சொல்லலை ஆனால் அந்த வளத்தை சொல்லி இருப்பதனால வேளாண் குடி இருக்கக்கூடிய மக்கள் என்று சொல்லியிருப்பதை பார்க்கலாம் இனிமேல் அந்த பதிக்கு முதல்வர் அடுத்தது வந்தொண்டர் தாம் ஒப்பரும் பெரு நம்பி என்று ஓதிய செப்பரும் சீர் குலச்சிறையார் சொல்கிறாரு வன் தொண்டர் நம்பி ஆறுவர் அவர் திருத்தொண்டர் தொகையில் என்ன போற்றினார் அப்படின்னு கேட்டால் இவரை சொல்லும் பொழுது பெரு நம்பி என்று போற்றியிருக்கிறார் நம்பி என்று மட்டும் போற்றல பெரு நம்பி என்று போற்ற பெறுகிற பெருமைக்குரியவர் அதை விட வேறு என்ன அவரை பற்றி சொல்வதற்கு இருக்கிறார் செக்கிழாருடைய அணுகுமுறை அவர் என்ன சொல்கிறாரு எங்கள் நம்பி ஆறுவரர் இவரை பெரு நம்பி என்று சொன்னார் சொன்ன பிறகு வேறு என்ன பெருமையை நான் தனித்து சொல்வதற்கு இருக்கிறது அது ஒன்று போதாதா அப்படின்னு அதை குறிப்பிடுகிறார் எனவே வந்தொண்டர் தாம் ஒப்பரும் அவர் பாடிய அந்த திருத்தொண்ட தொகை இருக்கிறதே ஒப்புமை இல்லாத பதிகம் அந்த பதிகத்துக்கு நிகர் அந்த பதிகம்தான் எனவே ஒப்பரும் பெரு பெரு நம்பி என்று ஓதிய செப்பரும் சீர் சொல்ல முடியாத பெருமைக்குரிய சீர்னா பெருமை எனவே செப்பரும் சீர் சொல்லுக்கு அடங்காத பெருமை உடையவராகிய குலச்சிறையார் குலச்ச மனமேற்குடி எப்படிப்பட்டது வயல் சார்ந்த நிறந்த வளத்தை உடையது அந்த தலத்துக்கு தலைவராக இருப்பவர் எப்படிப்பட்டவர் எங்கள் நம்பி ஆறுவரர் பெருமான் அருளிய ஒப்பற்ற திருத்தொண்ட தொகை என்ற திருப்பதிகத்தில் பெருநம்பி என போற்றப்பெறுகின்ற சொல்ல முடியாத பெருமைக்குரியவர் குலச்சிறையார் அவ்வளோதாங்க செய்தியே அவ்வளோதான் அதை விட வேற என்ன நான் சொல்வதற்கு இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி முடித்தவர் அனுப்பினாரு திண்மை வைப்பினால் திருத்தொண்டில் வழாதவர் அதாவது திண்மை உறுதிப்பாடு அல்ல அந்த உறுதிப்பாடு என்கிற ஒரு செயலை செய்வதில் கொள்கை பிடிப்புன்னு சொல்லுவோம் நம்ம தமிழில் சொல்லும் பொழுது சொல்லுவோம் அவர்களாம் கொள்கை பிடிப்பானவர் அப்படின்னு சொல்வார் அப்போ அது உள்ளத்தில் அந்த உறுதிப்பாடு இருந்தால் தான் ஒரு செயலை திறம்பட வழுவாது நடத்த முடியும் அதனால் சொன்னார் அவருடைய திண்மை வலிமையான வைப்பினால் திருத்தொண்டில் வழாதவர் அவர் யார் அப்படின்னு கேட்டால் அவர் என்ன தொண்டு செய்தாரோ 
அந்த தொண்டில் அவர் வழுவாதவர் இதுதான் அவருடைய செப்பரும் சீருக்குரிய காரணம் எனவே அது சொல்ல முடியாத பெருமை ஏன் தொண்டு என்றால் அது சொல்லில் அடங்குவது அல்ல தொண்டின் பெருமை இருக்கு பாருங்க அது சொல்லெல்லாம் அடக்க இயலாது ஏன் அப்படின்னு கேட்டால் நமக்கு உதாரணத்துக்கு முன்னையே நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் கொஞ்சம் நினைவுபடுத்தி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அமர்நீதி நாயனாருடைய புறா வந்த அடியவராக வந்த பிரம்மச்சாரி கோலத்தில் வந்த இறைவன் கோவணத்தை கொடுத்தார் இதற்கு நிகராக நீ பொன் இடலாம் அப்படின்ட்டார் கோவணத்தை இடுன்ட்டார் அவை எல்லாம் வைத்து பார்த்தார் நேராகல பிறகு தன்னிடத்திற்கிற தனமெல்லாம் இட்டார் அப்பவும் கோவண தட்டு கீழே நிற்க அடியவர் இடுகிற தட்டு மேலேயே நின்று கொண்டே இருந்தது அப்போ சேக்கிழா பெருமான் ஒரு நமக்கு ஒரு நியாயம் சொன்னார் இங்கே இறைவன் என்பது அந்த தாயினுடைய அன்புக்குரியதாக இருப்பு அது அவருடைய அன்பாக இருக்கு இந்த ரெண்டையும் வைத்து பார்க்கிறார் தொண்டருடைய அன்புக்கு இறைவன் அன்பு அருள் என்றும் தாழ்வுறும் வழக்கு காரணமாக இது கீழே இருந்துச்சு அது மேலே இருந்துச்சுன்னா சரி இப்போ எல்லாம் வச்சாச்சு வைப்பதுக்கு ஒன்றும் இல்லைன்னு சொன்ன பிறகு நாயனார் வந்து வணங்குறார் நானும் என் மனைவியும் மைந்தரும் இருக்கிறோம் எங்கள் சம்மதித்தால் நாங்கள் தட்டு மேலே நிற்கலாமான்னு கேட்டார் என்ன வேணால் செய்து எனக்கு தட்டு நேர் நிற்கணுன்னார் இப்போ வளமாக வந்தார் நல்லூர் பெருமான நெஞ்சத்தாமரையில் வைத்து வணங்கி கொண்டு பெருமானே உமக்கு செய்த திருத்தொண்டு உண்மையிலேயே தொண்டு வழுவாது செய்திருந்தால் இத்துளை நேர் நிற்க வேண்டும் என்று அஞ்செழுத்து மந்திரத்தை ஓதி ஏறினார் தட்டில் இப்போ தட்டு நேர் நின்றது இப்போ என்ன நியாயம் சொல்ல போகிறாரு அப்படின்னு சேர்க்க ஏன் முன்னே தான் சொன்னீங்க அருள் அன்பு ரெண்டு வச்சு அன்புக்கு அருள் எப்பவும் கீழே தான் நிற்கும்னு சொன்னீங்க அதனால் கீழே இருக்குன்னு சொல்லிட்டீங்க இப்போ தட்டு நே நிற்கிறதே இப்போ என்ன நியாயம் சொல்லுவீங்க அப்படின்னு போய் சேர்க்கலாம் சொன்னார் இறைவன் அருளிய மறை சொல்ல முடியாத பெருமையுடையது மறை சொல்ல முடியாது அந்த சொல்ல முடியாத பெருமையுடைய மறைக்கு எது நிகரானது அப்படின்னு கேட்டால் இப்போ அவர் வைத்திருக்கிற தனம் அல்ல அவர் வைத்திருக்க கோவண ஆடை அல்ல அது நேர் விற்பது எதனால்னு கேட்டால் அமர்நீதி நாயனாருடைய திருத்தொண்டு நிகர் இல்லாதது என்பதனால ரெண்டும் நிகர் இல்லாதது எனவே தட்டு நேர் இருந்தது மறை நிகர் இல்லாதது தொண்டு நிகர் இல்லாதது எனவே ரெண்டும் நேர் நின்று விட்டது அப்படின்னு ஒரு நியாயம் சொன்னார் நீங்கள் பின்ன போய் வீட்டில் படித்து பார்த்து கொள்ளலாம் தட்டு ஏன் நேராயிற்று என்று அப்போ சொல்ல முடியாத பெருமையுடையது மறை சொல்ல முடியாத பெருமையுடையது திருத்தொண்டு ஆனால் இங்கே சொன்னார் அந்த திருத்தொண்டு எப்படி உன் வலிமையாக நின்று செய்யக்கூடியவர் அந்த தொண்டில் வழாதவர் ஆக வைப்பினால் இந்த வைப்பு அப்படின்னா என்ன பொருள் அப்படின்னா தமிழில் நம்ம இன்னைக்கு பயன்படுத்துகிற சொல்லுக்கு சேம நிதி என்று பெயர் வைப்பு வைப்பு மாடென்றும் மாணிக்கத்து ஒளி என்றும் மனத்திடை உருகாதே திருவாசகம் வைப்பு மாடு சேம நிதி மா நிதி மாடுனா செல்வம் நிதின்னு சொல்கிறோம் அப்போ நம்ம ஒரு நிரந்தர வைப்பு தொகை நமக்கு என்னப்பா வங்கியில் பணம் போட்டு வச்சுருக்கிறோம் ஒன்றும் கவலை இல்லை ஒன்றாந்தேதி ஆச்சுன்னா அது வாட்டுக்கு வந்துட போகுது அப்படின்னு நினைக்கிற வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் பொருளை பற்றி எதை பற்றி கவலைப்பட ஏன் நமக்கு ஒரு தொகை மாதமான வந்து கொண்டு இருக்கிறது என்பதனால அவங்களுக்கு ஒன்றும் குறை இல்லை அதனால் அந்த நிதிக்கு பேர் வை சேம நிதி அல்லது வைப்பு நிதி என்று சொல்லுகிறோம் அப்படி அவருக்கு எது வைப்பு நிதி அப்படின்னு கேட்டால் தொண்டே அவருக்கான வைப்பு நிதி எப்படி இருக்கு பாருங்க வைப்பினா எது உறுதிப்பாடாகிய அந்த சேம நிதியினால திருத்தொண்டில் வழுவாது நிற்கிற அப்ப இதை செய்தாக வேண்டும் என்பதில் நிற்கிற உறுதிப்பாடு தான் அவர் தொண்டு செய்வதற்கு எதுவாயிற்று சேம நிதி ஆயிற்று அப்ப நமக்கு எது வேண்டும் அப்படின்னா ஒரு உறுதிப்பாடு செய்ய வேண்டும் என்கிற உறுதிப்பாடு அவருக்கு வைப்பு நிதியாக நிற்க தொண்டில் வழாது நிற்கிறார் அப்படின்னு சொன்னார் இப்போ இந்த பாட்டு அப்படி உறுதி பாட்டினால் வழுவாதவர் அப்படி அந்த உறுதி எப்படியா இருக்குது அவருக்கு சேம நிதியாக நிற்கிறது இதான் இந்த பாட்டில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய பொருள் எனவே திண்மை வைப்பினால் 
திருத்தொண்டில் வழாதவர் அப்படின்ற அப்போ அந்த வைப்பு என்பது சேம நிதி ஆயிற்று அந்த சேம நிதி எதுனா உறுதிப்பாடு செய்தே ஆக வேண்டும் இது செய்தாக வேண்டும் என்கிற உறுதி அடுத்து சொன்னார் காரணம் காரணம் கண்ணுதற்கு அன்பர் காரணம் கண்ணுதற்கு அன்பர் என்னவே வாரமாகி மகிழ்ந்து அவர் தாழ் மிசை ஆறும் அன்பொடு வீழ்ந்து அஞ்சலி முகிழ்த்து ஈர நன் மொழி எய்த இசைத்து உளார் சொன்னார் காரணம் கண்ணுதற்கு அன்பர் இந்த சொல் சிவபெருமானின் அன்பர் இப்ப காரணம் அப்படின்னு எதற்கு காரணம் மேலே சொல்லப்பட்ட திருத்தொண்டில் வழாதவர் அந்த தொண்டில் வழாது இருப்பதற்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டால் அதுக்கு முன்னே ஒரு சொல்ல திண்மை வைப்பினால் உறுதிப்பாடு என்கிற சேம நிதியினால தொண்டில் வழாதவர் அப்படின்னார் இந்த திண்மை உறுதிப்பாடு எப்படிங்க கிடைச்சது அவருக்கு அப்படின்னு கேட்டால் வேற ஒன்றும் இல்லையா காரணம் கண்ணுதற்கு அன்பர் சிவபெருமானின் அன்பர் எனவே உள்ளத்தில் உறுதிப்பாடும் அதுவே அவருக்கு சேம நிதியாகவும் அதுவே அவர் தொண்டில் வழாதவராக நிற்பதற்கும் காரணமாயிற்று அப்ப மேலே சொல்லப்பட்ட திண்மை வைப்பு திருத்தொண்டு அந்த வழாதிருப்பது இதற்கெல்லாம் காரணம் என்னன்னு கேட்டால் அவர் கண்ணுதற்கு அன்பர் சிவபெருமானை வணங்குகிற அன்பர் அப்ப என்ன பொருளாகிறது இறைவனை யாரெல்லாம் வணங்குகிறார்களோ இறைவனை விரும்பி வணங்குகிற பொழுது இயல்பாக நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா உள்ளத்தில் ஒரு உறுதி கிடைக்கும் நம்ம ரொம்ப மென்மையான உள்ளம் அல்லது தடுமாறுகிற உள்ளம் அப்படின்னு இருந்தால் இறைவனை வணங்க 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 நம்ம நெஞ்சுக்குள்ள ஒரு திண்மை கிடைச்சி உறுதிப்பாடு இது செய்தாகணும் அப்படிங்கிற உறுதியும் அந்த உறுதியே நமக்கு நிதியாகவும் தொண்டு செய்கிற வாய்ப்பும் அந்த தொண்டு வழாது செய்வதற்கு வாய்ப்பும் கண்ணுதற்கு அன்பர் என்றால் அமைந்துவிடும் அப்படி அமைந்தவர்கள் தான் அறுபத்து மூவர் சிவபெருமானை நேசித்த காரணத்தால் தான் அவரவர் தொண்டில் அவங்க வழுவாது நின்று பசி வந்த பொழுதும் இடறு வந்த பொழுதும் தொண்டில் அவங்க வழுவாது இருந்ததுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் சிந்தித்து பார்த்தீங்கன்னா வேற ஒன்றும் இல்லை நம்முடைய வ இதுவரைக்கும் பார்த்த வகையில் அறிவாட்ட நாயனாருடைய புராணம் பார்த்து அவர் சில நாள் உணவில்லாது இருந்த நிலையில் மனைவியார் தண்ணீர் வார்த்த பொழுது அதுவே அமுது என்று பருகிற நிலையில் அவருடைய வாழ்க்கை இருந்தது இப்போ எவ்வளோ நாள் சாப்பிடாமல் வந்திருப்பார் உணவு பொருளானது இல்லாத நிலையில் அவர் பணி செய்ய போகிற நிலையில் ஒரு நாள் அப்படி மயங்கி விழுகிறார் அப்படி விழும்போது மனைவியார் போய் அரவணைத்தார்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் அப்போ ஒருவர் வயலில் வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு நபர் எத்தனை நாள் உணவில்லாமல் இருந்தால் மயங்கி விழுவார் நீங்கள் அப்படி கணக்கு போட் ஏன்னா நாள்லாம் கணக்கு சொல்லலை அவர் சாப்பிடலன்னு குறிப்பு சொல்லுகிறார் ஒரு இரு நாட்கள் எந்த உணவும் இல்லை வெறும் தண்ணி தான் உணவாக நிற்க அவர் அப்போ அந்த உறுதிப்பாடு எப்படிங்க அவருக்கு கிடைச்சிது நாமளாம் சோத்து கூட வழியில் அவனை யாரையும் அவனையெல்லாம் தொண்டு செய்ய சொன்னான் போய் சாப்பிட்ற வழி பாரியா போயா அப்படின்னு சொல்லுவோம் முதல்ல உனக்கு சோறு தின்னு அப்புறம் சாமிக்கு சோறு வைக்கலாம் அப்புறமே பார்க்கலாம் அப்படின்னு எளிமையாக சொல்லுவோம் ஒரு கடன் வாங்கி பணி செய்தால் என்ன சொல்லுவோம் உனக்கே காணா நீயா கடனை வாங்கி உனை எவையா பண்ண சொன்னான்னு கேட்போம் எப்போ நம்ம எப்போ இந்த சொல்லுதல் என்பது யாருக்கும் எளிய ரொம்ப எளிமையாக இருக்கீங்க ஏன்னா எப்படி செய்தாலும் நம்ம ஏதாவது சொல்லுவோம் சரி வச்சுக்கிட்டு சேர்ந்து என்ன சொல்லுவோம் காசு இருக்குதுன்னு என்ன பண்ணுறோன்னு தெரியாமல் இருக்கிறான்னு சொல்லுவோம் இல்லாமல் செஞ்சானா அவன் எவையா கடன் வாங்கி செய்ய சொன்னான்னு கேட்போம் சரி இருக்குதுன்னு பண்ணணும்னா என்ன சொல்லுவான் காசை வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாட்டுக்கு அதனால் எதையோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்போ என்னென்னா இந்த உலகம் ஏதாவது ஒன்று சொல்லிக்கொண்டே தான் இருக்கும் உங்களை விமர்சிக்கிற உரிமை இந்த உலகத்துக்கு உண்டு 
எப்ப நீங்க பொது தொண்டுக்குள்ள உள்ள நுழைகிறீர்களோ அப்பவே உங்களுக்கு ஒரு உறுதி வந்துடணும் என்ன உறுதி உங்களை யாராவது பழித்தாலும் இகழ்ந்தாலும் அல்லது போற்றினாலும் இரண்டுக்கும் இடம் கொடுக்காது நம்ம குறிக்கோள் எதுவோ பணி செய்வது செஞ்சுக்கிட்டே போயிட்டே இருக்கணும் அதில் பூ உழுகுதா கல் இழுகு விழுகுதா யார் நம்ம என்ன சொல்கிறாங்க அதுக்கெல்லாம் இடம் கொடுத்து கொடுத்து நின்னோம்னா நம்ம எண்ணிய இலக்கை நோக்கி பயணிக்க இயலாது அதெல்லாம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதெல்லாம் ஒன்றும் பொருட்படுத்தாமல் போய்கிட்டே இருக்கும் அப்படி போனால் தான் இலக்கு சென்று அடையும் அப்படி சென்று அடைந்தவர்கள் தான் அறுபத்து மூணு நீங்கள் போற்றுகிறார்கள் என்பதற்காக தொண்டு செய்தவங்க அல்ல அப்படி செய்தால் புகழுக்கு செய்த தொண்டாயிருக்கும் புகழை விரும்பி செய்கிறவருக்கு இறைவன் கிடைப்பதில்லை அவன் அதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு நிற்பவன் எனவே அவன் மீது அன்பினால் அவன் மீது அன்பு அவரை வணங்க வணங்க அந்த அன்பு கிடைச்சிடும் எனவே எப்போது நாம் சிவபெருமானை வணங்குகிறோமோ அந்த சிவன் நமக்கு என்ன கொடுக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் நெஞ்ச தாமரையில் உறுதிப்பாட்டை கொடுக்கும் ஏன் அவன் தான் மனத்து கண் மாசு இளன் ஆதல் அவன் தான் மனத்துக்குள்ள இருக்கிறவன் அந்த மனத்தை வலிமைப்படுத்துகிற ஆற்றல் அவனுக்கு மட்டும்தான் இது மனதை வலிமைப்படுத்துவதற்கு நீங்க வெளியில உட்கொள்கிற உணவு பொருளோ அல்லது மருத்துவ தருகிற மருந்து பொருளோ மனதை வலிமைப்படுத்தாது ஏன் அதெல்லாம் அவங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒன்று மருத்துவர்களால் அறியப்படாத ஒரு பொருள் மனம் என்று அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு அவங்க ஏதோ ஒரு அவங்க படிக்கிற மன தத்துவமும் மனோ பற்றிய நிலையும் வேறு ஆனால் உண்மையிலேயே மனம் என்பது நம்முடைய சைவ சித்தாந்தத்தில் அது ஒரு கருவி எப்படி கை காலு மூக்கு வாயின்னு ஒரு கருவி நமக்கு இருக்கிறதோ இது புறத்தே இருப்பது போல இது போல உள்ளுக்குள் இருக்கிற ஒரு கருவி என்பது மனம் என்பது நமக்கு சைவ சித்தாந்தத்தில் மனம் என்பது உள்பொருள் பறந்துறாதீங்க அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் மருத்துவத்துறையில் யாராவது மனத்துவம் படித்தீங்கன்னா அவங்க அது ஒரு கற்பனையான ஒன்று நீங்களாகவே இமேஜ் பண்ணிக்கிறீங்க இந்த தேவையில்லாத கற்பனைகள்லாம் முதல் விடுங்க அப்படின்னு சொல்லி என்ன ஒன்று அவங்க தூங்க வைக்கிறது தான் பெரும்பாலும் மருந்து மனத்துவத்துவத்தில் என்ன மருந்துன்னு கேட்டால் நல்ல மருந்து கொடுத்து நல்லா தூங்க வச்சுங்க நம்ம சிந்திச்சாத்தானுங்க கண்ணாப்புன்னு எதையாவது சிந்திப்பான் நம்ம தூங்க விடுங்க முதல்ல நம்ம சிந்திக்கிறது விட்டுடுவான் அவரளவுக்கு தெளிவாகிடுவான் அப்படி ஏன்னா மனத்திற்குள்ள போய் ஐயோ அது அப்படி ஆயிடுமோ இப்படி ஆயிடுமோ அது அப்படி ஆயிடும் இப்படி ஒரு மன வியாதி ஆகி போச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அறிவியலில் அவங்க கூறுகிற மனம் என்பது ஒரு கற்பனை பொருள் ஒரு கற்பனை பொருளுக்கு ஒரு படிப்பு மனதராதிங்க மனத்தத்துவத்தை படிக்கிறதுக்கு எம்எஸ்சி எம்எட் அது இன்னும் எம்ஃபில் வரைக்கும் படிக்கிறாங்க டாக்டரேட் வரைக்கும் படிக்கிறாங்க தேவைப்படுது இன்றைக்கி ஏன் எல்லாம் கம்ப்யூட்டருக்கு முடியும் உட்காந்துக்கிட்டு நான் கம்ப்யூட்டர் தத்து நானும் கம்ப்யூட்டர் தத்து வேறு ஒன்றுமே இல்லைன்னு உட்காந்துருக்குள்ளாம் கடைசியில் அங்கே தான் போக வேண்டியதாக இருக்குது அவங்க அதனால் பெரிய பெரிய நிறுவனங்களும் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்ஆர் வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து இவங்களெல்லாம் ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட்னால் போய் கொஞ்சம் ரெண்டு நாளைக்கு போய் ட்ரீட்மெண்ட் போய் எடுத்துகிட்டு வாழமாங்க ஏன்னா அவங்க பார்க்குற உலகம் அத்தனையும் கற்பனை உலகத்தில் நிற்கக்கூடிய ஒன்றாக இருப்பதுனால அது தேவைப்படுகிறது நான் வழிபாட்டுக்குள்ளே வரவங்களுக்கு அப்படி இல்லை மனத்தை நெண்ணறிப்படுத்துவதற்கான மருந்து இறைவன் தான் ஆனால் மனத்துணை நாதன் அவனுக்கு பேர் அவர் பேரே மனத்துணை நாதர் மனத்துக்கு துணையாக இருப்பவன் எனவே மனத்துணை நாதர் என்று வலிவளத்து பெருமான் பேர் மனத்துணை நாதர் இன்னும் சில தலைகள வழித்துணை நாதர் அப் அப்போ மனங்கிற பொருளே இல்லாதவங்க சொல்லக்கூடிய கருத்து என்னவா இருக்கும் மனம் என்பது ஒரு கருவி அது முப்பத்தாறு தத்துவ கூட்டத்தில் ஒரு தத்துவ பொருள் என்பது நாம சொல்கிற கோட்பாடு அவங்க உலகத்தில் அது ஒரு கற்பனை பொருள் எனவே மனம் வலிமையானதற்கு என்ன வழி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இறை வழிபாடு மனதை வலிமைப்படுத்தும் ஆனால் காரணம் கண்ணுதற்கு அன்பர் நெற்றிக்கனுடைய பெருமானுக்கு அன்பர் எனவே அவர் திண்மை அதில் எப்படிப்பட்டவர் வைப்பினால் திருத்தொண்டில் வழாதவர் அப்போ இறைவனுடைய அன்பர் என்பதனால் தொண்டில் வழாதவர் இறைவனுடைய அன்பர் என்பதனால திண்மை வைப்பு அவரிடத்தில் இருக்கிறார் எனவே சிவபெருமானை வணங்கினால் நாம் பெறுகிற லாபம் என்ன அப்படின் கேட்டால் மனதை வலிமைப்படுத்தி கொள்ள முடியும் அதனால ம மலையே வந்து வீணினும் மனிதர்கள் நிலையில் நின்று கலங்குதீரேன் அப்பர் சாமி சொன்னார் மழை வந்து மலையே உண்மையில் கவலைப்படாத 
நாம் ஆர்க்கும் குடியெல்லோம் நமனை என்றும் இதெல்லாம் எவ்வளவு நெஞ்சில் உறுதிப்பாடு இருந்ததுன்னா சொல்ல முடியும் மதம் கொண்ட யானை வந்து கொல்லுவதற்கு வந்து நிற்கும் பொழுது சிறிதும் கலக்கம் இல்லாமல் சொன்னால் எவ்வளவு மன வலிமை இருக்கணும் கொடுப்பது நஞ்சு என்று தெரிந்தும் ஐயோ அதை சாப்பிட்டா செத்துட்டா என்னாவதுன்னு பயந்துட்டு தான் சாப்பிடல என் பெருமான் இருக்கிறான்னு தைரியமெல்லாம் சாப்பிட்டாரு மறைஞ்சி சாப்பிடல அவனும் மறைந்து கொடுக்கல கண்ணுக்கு முன்னாலே நஞ்சை கொடுத்தார்கள் அதை விரும்பி அல்லவா உண்டார் என் ஆலம் அமுது செய்த பிறா அடியவர்க்கு நஞ்சும் அமுதமா என்று கலக்கம் இல்லாமல் சாப்பிட்டார் நம்மளாம் ஐயோ ஒரு வேலை கொண்டுட்டான் ஒரு வேலை இறந்துட்டா என்ன ஆகுறது அப்படி பயந்துகிட்டா அப்புறம் சாமி சாப்பிட்டாரு இல்லை ஏன் நெஞ்சுக்குள்ள ஈசன் இருக்கிறான் எனக்கு என்னையா கவலை கற்றை செஞ்சடையான் உளன் நாமளும் அப்படிங்கிற உறுதி அவர்கிட்ட இருந்ததுனால அவர் நஞ்சை கொடுத்த போது சிரிச்சுக்கிட்டே சாப்பிட்டுட்டார் இதுதான் நம்ம பார்க்கணும் எனவே அடியார்கள் அப்படின்னா எப்படி இருக்கணும்னா மன வலிமை உடல்ல வலிமை இருக்குதோ இல்லையோ ஆனால் மன வலிமையோடு இருக்கணும் ஏன்னா உடல் வலிமையை காட்டிலும் மன வலிமை தாங்க இன்றியமையா உடல் தூய்மையை காட்டிலும் மன தூய்மை இன்றியமையா நீங்கள் உள்ள போக போக புறத்தை விட அகம் ரொம்ப இன்றியமையா தூய்மை எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி வலிமை எடுத்துட்டு மன வலிமையாக இருந்துச்சுன்னா மலையே வந்தாலும் பார்த்துக்கலாம் விடுங்க என்ன ஆயிரப்போன்றோம் மன வலிமை இல்லைன்னா ஒரு சிறிய சிறிய நிகழ்வுக்கெல்லாம் அஞ்சு அஞ்சு நம்ம கிடக்க வேண்டியது பாரதியார் அஞ்சு அஞ்சு சாவா இந்த அவனையில் அவங்க அஞ்சாத பொருள் இல்லை அது மாதிரி செத்து செத்து வாழ்கிற வாழ்க்கையை அமைஞ்சிடும் திருவருள் இருக்கிறது அவர் இருக்கிறார் எங்களில் ஞாயிறு எமக்கையிலோர் எம்பாவா இதெல்லாம் எப்போ கிடைக்கும் நெஞ்சம் வலிமையாக இருந்தால் தான் கிடைக்கும் தொடுவதற்கெல்லாம் அச்சம் காண்பதற்கெல்லாம் அச்சம் என்று இருந்தால் அது உறுதிப்பட் அப்போ இறைவனை நேசிக்க நேசிக்க நாம் என்ன ஆகிறோம் மன வலிமை உடையவராகிறோம் எனவே நம்ம கேட்கலாம் பக்தி செலுத்தினா என்னங்க லாபம் கோயிலுக்கு போகிறவங்க என்னங்க லாபம் அப்படின்னா இந்த சைக்காலஜி டாக்டர்கிட்ட போக வேண்டியது இல்லைங்கிறது லாபம் என்னையா லாபம் கேட்டால் நம்ம என்ன சொல்லலாம் முதல் ரீசன் சொல்லலாம் நான் ஒன்றும் மனத்தொத்து டாக்டர்லாம் பார்க்க வேண்டிய தேவை இருக்காது எங்கள் சுவாமியை மனதை வலிமைப்படுத்தி கொடுத்துருவார் அப்படின்னு நமக்கு தன்னை போல வந்துடும் எனவே மன உறுதிப்பாடு இறை வழிபாட்டால் தான் பெற முடியும் வேறு எந்த வகையிலும் பெற இயலாது இதைத்தான் நம்முடைய எரிபத்த நாயனாருடைய புராணத்திலே சொன்னார் மருத்துறை மாற்றும் ஆற்றால் வழிபடு தொழிலராகி மருத்துறை மாற்றும் ஆற்றல் மருண மயக்கம் மயக்கத்தை மாற்றுவது வழிபாடு மருத்துறை மாற்றும் ஆற்றால் வழிபடு தொழிலராகி என்று எரிபத்த நாயனார் புராணத்தில் இந்த குறிப்பு கொடுத்திருப்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் எனவே நமக்கு இறை வழிபாடே மன வலிமைக்கான ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்து அதுதான் எனவே காரணம் கண்ணுதற்கு அன்பர் எனவே அதன் காரணமாக வாரமாகி சிவபெருமானின் அடியவர் என்பதனால அன்பின் காரணமாக வாரம் என்றால் அன்பு வாரமாகி வாரமாகி மகிழ்ந்து அன்பின் காரணமாக மகிழ்ந்து அவர் தாழ் மிசை அந்த சிவனடியார்கள் உடைய திருவடியின் மீது அந்த மிசை திருவடியின் மீது தன்னுடைய தாழ் தலையை கொண்டு வைப்பது எனவே அது மகிழ்ந்து அவர் தாழ் மிசை ஆறும் அன்போடு விழுந்து அதாவது தாடலைன்னு பேர் தாழ் தலை தாழ் என்பது இறைவனுடையது தலை என்பது நம்முடைய தலை அந்த இறைவன் தாளில் நம்ம தலையை கொண்டு பொறுத்துனா அது தாடலைன்னு சொல்வோம் அப்போ அடியூர் எப்படி வணங்கினார் அப்படின்னு கேட்டால் தன் தலையை கொண்டு போய் அந்த அடியாருடைய திருவடியில் வச்சு வணங்குறாராம் தாழ் மிசை அப்படின்னார் எனவே தலையின் மீது தலை கொண்டு போய் அந்த திருவடி மீது வைக்கிறார் தாழ் மிசை ஆறும் அன்போடு நிறைந்த அன்போடு ஆறுதல் நிறைதல் ஆறும் அன்போடு பார்த்தோம் செந்நெல் ஆர் வயல் கார் நிறைந்திருப்பு வயல் நிறைந்த அது மாதிரி இங்கே அன்பு நிறைந்த ஆறும் அன்போடு விழுந்து அன்பு நிறைகிற பொழுது தாங்க விழுந்து வணங்குவோம் அன்பு நிறைந்த விழ மாட்டோம் அதனால் அன்பு நிறைந்ததனால் விழுந்து வணங்கி அஞ்சலி முகிழ்த்து கைகளை குவித்து 
தான் அப்படியே கரமலர் முட்டித்து அது திருவாசகம் அஞ்சலி முகிழ்த்து ஈர நன்மொழி நல்ல மொழி அப்படின்னு சொன்னால் போதாதான் அதுக்கு ஒரு அடை கொடுத்தார் ஈர நன்மொழி அப்படின்னா அதாவது சொல்லுகிற பொழுதே ஒரு அன்பினுடைய ஆழம் அந்த சொல்லில் இருக்கும் அவங்க கூப்பிடும் பொழுதே அது அந்த சொல் உங்களை மறுக்க முடியாத அளவுக்கு உங்களை ஒரு நிலைக்கு தள்ளிடும் எப்போன்னா அந்த அன்போடு அழைக்கும் போது உங்களால் அதை உணர முடியும் இதை யார் அழைக்கிறார்களோ அவங்க அன்போடு அழைப்பது யார் அழைக்கப்படுகிறாரோ அவர்களால் உணர முடியும் ஏன்னா அது காட்டுகிற பொருள் அல்ல உணர்கிற பொருள் அது அன்பு என்பது தோபார் அன்பு அப்படின்னு காட்டுகிற பொருளாக இருந்தால்னா காட்டிடலாம் இது உணரக்கூடிய பொருள் என்பதனால ஈர நன்மொழி எய்த இசைத்துள்ளார் அவர் 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 அடியார்களை பார்த்துட்டா போதும் நேராக கை குவிப்பார் விழுந்து வணங்குவார் எழுந்து மகிழ்ச்சியோடு வணங்கி நின்று அவங்கள அழைத்து கொண்டு வருவார் அப்படிங்கிற எனவே நல்ல மொழி சொல்லி அவங்கள அழைப்பார் வணங்கும் போதே தங்களை காண்பது நான் பெற்ற தவம் உன்னை செய்த புண்ணியத்தாலன்றோ என்று உங்களை காண்பது இப்படி சொல்லுகிற சொல்லே எப்படி இருக்கும்னா நங்கள் தவம் எங்களுடைய தவம் காரணமாக உண்மை காணப்பெற்று இப்படி சொல்லுகிற ஒரு அற்புதமான நன்மொழிகளை சொல்லி அடியார வணங்குகிற பழக்கம் உடையவர் குலச்சிறையா அப்படின்னு நினச்சி பாருங்க ஒரு அமைச்சர் வெறும் தொண்டர் மட்டுமல்ல ஒரு பாண்டி நாட்டினுடைய அமைச்சு பணியில் இருக்கிறவர் இப்படி தொண்டர்களை பார்த்தா இப்படி ஒரு அன்பு கொண்டிருக்கிறார்னு நினச்சி பாருங்க எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல குறியின் நான்கு குலத்தினராயினும் நெறியின் அக்குலம் நீங்கினர் ஆகினும் அறிவு சங்கரக்கு அன்பர் என பெரு செறி உரப்பணிந்து ஏற்றிய செய்கையார் இந்த குறியின் நான்கு குலத்தினர் நமக்கு நம்முடைய பெருமக்கள் காலத்தில் இந்த குலம் அப்படின்ட்டு நாலாக பிரித்திருந்தாங்க அதாவது அந்தனர் அரசர் வணிகர் வேளாளர் இது நீங்கள் தொல்காப்பியத்திலிருந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் இது எதனால் கேட்டால் செய்கிற தொழிலால் வந்த பெயர் அவ்வளோதான் நீங்கள் மறந்துடக்கூடாது இது பின்னால் என்ன ஆகி போச்சுன்னு கேட்டால் தொழிலில் வந்த பெயர் அந்த பெயருக்குரியவர்கள்லாம் பின்னால் அந்த மரபுன்னு ஆகி போச்சு இவ்வளோதாங்க ஒரு இப்போ பழைய காலத்தில் நீங்கள் என்ன செயல் செய்கிறீர்களோ அந்த தொழிலை வைத்து உங்களுக்கு பெயர் சொல்லப்பட்டது நீங்கள் உழவு செய்தால் உங்களை வேளாளர்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் ஆட்சி பொறுப்புக்கு போனால் அரசர் ஆகலாம் அப்போ நீங்கள் என்ன ஆயிடுவீங்க அப்படின்னு கேட்டால் வேளாளருங்கிற க நிலை கடந்து அரசருக்கு உரியவங்களும் ஆகிடுவீங்க நீங்கள் வணிவ வாணிகம் செய்ய போனீங்கன்னா வணிகர் ஆகிடுவீங்க இப்படித்தான் அன்றைய காலத்தில் இருந்தது பின்னால் என்ன ஆகி போச்சுன்னு கேட்டால் இது ஒரு குடிக்குரிய பெயராக பின்னால் அப்படியே தொடர்ந்து விட்டு இதுதான் இன்றைய நிலையில் நிறைய சிக்கலுக்குரிய தொடராக இன்றைக்கி விவாத பொருளாகி கொண்டு இருக்கிறது அதை நாம் சிந்திக்க வேண்டியது இல்லை நமக்கு ஏன்னா நீங்கள் எல்லோரும் தொடர்ந்து அதை தான் நிறைய காதில் வாங்கிட்டே இருப்போம் நீங்கள் இன்றைய காலத்தில் ஒரு சொல் இருக்கிறது அதை போட்டு படாத பாடு பட்டு கொண்டு இருக்கிறது எனவே நம்முடைய க காப்பிய காலங்கள் தொடங்கி நீங்கள் நல்லா பார்க்க நம்ம பெரிய புராணம் ஒரு சான்று நல்லா நீங்கள் ஒரு உரா உதாரணத்துக்காக சொல்கிறேன் நம்முடைய திருநாளை போவார் அவர் தாழ்த்தப்பட்ட குளத்தில் அவதரித்தவர் அவருடைய அவருடைய பணி என்னவாக இருந்தது அப்படின்னு கேட்டால் செருப்பு தைக்கக்கூடிய பணி புறத்தொழில்னு பேர் கோயிலுக்குள்ளே வராமல் புறத்தொழில் செய்து கொண்டு இருந்தார் ஏன்னா அந்த பசுவை உண்பதும் பசுவைக்குரிய பொருளை கொண்டு உணவு முதலான சாப்பிடுவதனால அவர்களுக்கு புலையர்னு பேர் அதாவது திருமங்கரம் படித்தீங்கன்னா தெரியும் பொல்லா புலாலை எல்லாரும் நுகர்வரும் பேர் அந்த பொல்லா புலாலை நுகர்பவருக்கு பேர் புலையர்னு பேர் நீங்கள் புலையர்ங்கிற சொல்ல நம்ம ஒரு தனி இனத்து கொண்டு விட்டோம் புலால் சாப்பிட்டாவே புலையர்னு பேர் ஆவுரித்து தின்று உலரும் புலையரேனும் அப்புறம் சாமி பசுவை கொண்டு தின்கிற புலையராக இருப்பினும் அப்போ பசுவை சாப்பிட்றவங்க யார் புலையர்னு பேர் 
இன்னைக்கு நிறைய அசைவ ஹோட்டலில் எல்லாம் தான் கொடுக்குறோம் எல்லோரும் தான் சாப்பிட்டுருக்குறோம் யார் நம்ம நீங்களே நினச்சிக்க வேண்டியதான் சைவ உணவு அசைவ ஹோட்டல் போனால் எல்லா உணவகத்திலையுமே நீங்கள் வெறும் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி ஆடுவோ அல்லது கோழியோ இது மட்டுமே கொடுப்பதில்லை ஏன் அசைவங்கிற பேர் இருக்குது அதில் ஏதோ ஒன்று சாப்பிட்றோம் அதில் என்ன இன்னைக்கு பெரும்பாலும் உணவாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மாட்டு இறைச்சி பயன்படுத்தப்படுகிறது எல்லாரும் ஒத்துக்கொண்ட ஒன்று ஆனால் மாடு என்பது நமக்கு தெய்வத்தில் வைத்து போற்றப்பெறுவது ஆனால் இன்னைக்கு எல்லோரும் நம்ம என்ன ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு அசைவத்தை விரும்பி சாப்பிட்றோம் திரும்புகிற பக்கம்லாம் அசைவ கடை தான் புசு புசாக புசு புசாக கடை வந்துகிட்டே இருக்குது எல்லாம் பிரியாணி ஹோட்டலாகவே இருக்குது ஏன் நினச்சி பாருங்கள் இப்படி ஒரு மாற்றம் வந்து விட்டது அப்போ அதில் பயன்படுத்துகிற பொருள் என்னன்னு கேட்டால் பசுவின் இறைச்சி தானே அப்போ நாம் சாப்பிட்ற நாமெல்லாம் யார் புலையர் தான் புலால் சாப்பிட்டா புலையர்னு ஒரு கரு திருமந்திரம் அப்புறம் சாமி சொன்னார் பசு உரித்து ஆவுரித்து தின்று உடனும் புலையரேனும் அப்போ நீங்கள் உயர்ந்த குடியில் நீங்கள் பிறந்திருந்தாலும் அதை சாப்பிட்டா நீங்கள் என்ன ஆகிடுவீங்க புலையர் ஆகிடுவீங்க புலையர் குளத்தில் இருந்தார் அவர் யார் திருநாளை போவாருங்கிற நந்தனா இப்போ அவர் என்ன செய்தார் இறைவன் மீது அன்பு கொண்டார் அந்த அன்புனால தீ வளர்த்த திருநைவால் அந்த போய் அடைக்கும்போது ஐயரே அப்படின்னு கூப்பிட்டாங்க இவங்க போய் யார் நீங்கள் சொல்லுகிற உயர்ந்த குடியில் இருக்கிற அந்தனர்கள் அவரை போய் அழைக்க போகும் என்ன தெரியுமா சொல்லி அழைச்சாங்க ஐயரே இப்போ யார் அவர் குடியில் அப்போ என்ன தெரியுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா தொழில் காரணமாக வந்த பெயர் அவர் ஒழுக்கம் உயர்ந்த ஒழுக்கம் இருந்தது எனவே தாழ்ந்த குளத்தில் பிறந்திருந்தாலும் இப்போ அவர் என்ன ஆயிட்டார் ஐயர் ஆயிட்டார் அதே தாங்க திருநீலகண்டத்து பாணனாருடைய புராணம் எடுத்துட்டாலும் சரி நம்முடைய திருநீலகண்டத்து யாழ்ப்பாணர் அவருடைய தலம் எருக்கத்தம் புலியும் அவருடைய காலத்தில் கோயிலுக்குள்ளே போவதுக்கு அனுமதி கிடையாது அப்படிப்பட்ட சூழலில் அவர் இந்த ஊருக்கு வந்த பொழுது ஞான சம்பந்த பெருமான்கிட்ட சொன்னார் சுவாமி இதுதான் அடியேன் பிறந்த ஊர் அப்படின்னார் அவர் சொன்னார் ஐயர் நீர் அவதரித்திட்ட இப்பதிதான் அளவில் மாத்தவம் முன்பு செய்ததுன்னார் நினைச்சு பாருங்க திருநீலகண்டத்து யாழ்ப்பாணரை சொல்பவர் யார் தெரியலாம் ஞான சம்பந்த பெருமான் அவர் ஐயர் சொல்றார் என்னன்னு ஐயர் நீர் அவதரித்த பதிதான் அளவில் மாதவம் செய்தது நினைச்சு பாருங்க நான் இப்ப ஒரு திருநீலகண்டத்து பாணனார் என்கிற பாணர் மரபுக்குரியவர் ஐயரானார் கண்ணப்பரை சொல்லுகிற பொழுது ஐயர் அது ஒரு தொடர் இருக்கிறது நீங்க நினைக்க அப்ப அது உயர்ந்த ஒழுக்கத்தை யார் பின்பற்றினாலும் அவர் ஐயர் தாங்க யாரெல்லாம் உயர்ந்த ஒழுக்கத்தை பின்பற்றலையோ அவங்கெல்லாம் லோயர் தான் உலக முடிவு வச்சு இதுல போய் என்ன இருக்குது தக தக உடையா தகவிலார் என்பது எப்படிங்க பார்ப்பது அவரவருடைய காரியத்தில் தான் பார்க்கணும் அவரவர் எச்சத்தால் காணப்படும் சொன்னாங்களே ஆனால் பிறப்பு ஒக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பு ஒவ்வா செய் தொழில் வேற்றுமையா நீ என்ன தொழில் செய்கிறாயோ அதை பொறுத்து எல்லா சிறப்பு கிடைக்காது சிறப்பு எப்போ கிடைக்கும் செய்கிற தொழிலை பொறுத்து சிறப்பு அமையும் ஆனால் பொது என்பது எல்லாருக்கும் பொது எது பிறப்பு என்பது பத்து மாதம் கருப்பைக்குள்ள இருப்பது எல்லாருக்கும் ஒன்று தான் பத்து மாத சிறைக்குள்ள தான் எல்லாரும் இருந்தோம் தாயின் கருப்பை என்ற சிறைக்குள்ள எல்லாரும் இருந்தோம் அது வந்து பொது ஆனால் எதில் சிறப்பாகிறது செய் தொழில் காரணமாக இதுதான் அடிப்படைங்க இது நாட்பட நாட்பட காலம் மாறி மாறி போய் என்ன ஆகிப்போச்சு அந்தந்த மரபில் அந்தந்த மரபில் வந்தவங்களாம் அந்த பேர் ஆகிப்போச்சு இன்னைக்கு வந்து தொழிலை வைத்து கொண்டு பெயர் சொல்லாமல் பெயரை கொண்டு அவங்க குளத்து பேர் ஆகிப்போச்சு நீங்க நீங்க இன்றைய காலத்துல அந்தந்த மரபு புரியவங்க அந்தந்த தொழிலா செய்துட்டு இருக்கிறாங்க இல்லவே நினைச்சு பாருங்க நெசவு தொழில் என்பது நெசவாளர்களா பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இன்னைக்கு வேளாளர் நெசவுக்கு போகலையா என்ன இன்னைக்கு திருப்பூர் இருக்கிற கார்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ண தொழிலுங்க நினைச்சு பாருங்க எல்லாரும் எங்கள் தொழில் உழவு தொழில் எனக்கு நாங்கள் வயலில் உழுவது தான் எங்கள் வேலை நாங்கள் கார்மெண்ட்ஸ்க்கெலாம் வரமாட்டோம்னு போகாமல் விட்டுட்டுமா என்ன இன்னைக்கு நாம தான் அந்த இடத்துல முதன்மைக்குரிய இடமா நின்று அந்த பணி செய்து கொண்டிருக்கிற பார்க்கணும் ஏன் இன்னைக்கு ஒரு வேளாளர் வணிக நிறுவனம் வச்சு நடத்தாமல் விட்டுட்டாங்களா நடத்தி கொண்டு இருக்கிறோம் அப்போ எல்லார் யாருக்கு என்ன தெரிகிறதோ அந்த தொழிலுக்கு எல்லாரும் வருகிறோம் 
இதுதாங்க நிலை ஆனால் அது ஒரு மரபுக்காக காலம் காலமாக ஒரு பெயரை சொல்லி வந்துக்கிட்டே வந்துட்டோம் ஒரு காலத்தில் தொழிலை வைத்து கொண்டு பெயர் சொல்லப்பட்டது இன்னைக்கு பெயர் ஒன்றாக இருந்தாலும் தொழில் வேற வேற பெயர் வச்சுட்டு குலப்பெயர் வேறாக இருந்தாலும் வேறு வேறு செயல் செய்து கொடுக்கும் இதெல்லாம் காலத்தில் ஏற்பட்டுருக்கிற கருத்து சிக்கல்கள் இதெல்லாம் வைத்து கொண்டு அவ்வப்போது அவ்வப்போது ஒரு மாற்றங்கள் வந்து கொண்டே இருப்பதை பார்க்கும் எனவே இந்த புராணம் பாடப்பட்ட காலத்து அதை ஏன்னா ஒரு கருத்தை நம்ம மனதில் வாங்கி கொள்ளும் பொழுது இந்த நூல் திருத்தொண்ட தொகை ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு பெரிய புராணம் பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டு அன்றைய நாளில் என்ன இருந்துச்சோ உள்ளதை உள்ளவாறு காட்டுவது பெரிய புராணம் இங்கே வந்து சேக்கிழா பெருமான் தன் கருத்தை கொண்டு வந்து திணிக்கலாம் இல்லை சொல்ல வேண்டியதை சொல்லியிருக்கிறார் இது இது இருந்துதா ஆமாம் அது இருந்துச்சு அப்படின்னு காட்டினார் அப்படி தான் நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்கணுமே ஒழிய நீங்கள் உடனே பெரிய புராணம் வரணாசிரமத்தை எல்லாம் சொல்லுது நீங்கள் உங்கள் பார்வை அது நீங்கள் அப்படி பார்த்துக்கிட்டால் அது உங்கள் பாடு நமக்கு அப்படி இல்லை சேக்கிழா பெருமான் ஏன் சொல்லுகிறார்னு கேட்டால் அன்னை இது ஒரு கால கண்ணாடி அன்றைக்கி என்ன மக்களிடத்தில் பண்பாடு இருந்ததோ நாகரீகம் இருந்ததோ முறை இருந்ததோ அது சொல்லுகிறார் அப்போ இது இதெல்லாம் கடந்த இதுக்குள்ளே என்ன சொல்லப்படுகிறது நீ எந்த குலத்தில் பிறந்திருந்தாலும் ஈசனிடத்தில் அன்பு செலுத்துனா வையத்தில் வானு வாழ்பவன் வானூரையும் தெய்வத்தில் வைக்கப்படுங்கிற மாதிரி நீயும் அறுபத்து மூவரை போல உறுதிப்பாடோடு தொண்டு செய்வாயானால் உன் குலம் எண்ணி பார்க்கப்படாது இறைவனுடைய தன்மையில் வைத்து வணக்கத்துக்குரியவனாக வாழ்வார் என்று தான் புராணம் முடிக்குது கதை எதுதான் நாம் இதை விட்டுடுவோம் நம்ம இதிலிருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நீ யார் எந்த குலத்தில் வேணாலும் பெற எல்லாருக்கும் இறைவனை வணங்குற உரிமை இருக்கிறது அன்பு செய்வதற்கு எல்லோருக்கும் உரிமை இருக்கிறது நீ என்ன உன்னால் தொண்டு செய்ய முடியுமோ அந்த தொண்டினை பயன் கருதாமல் தன்முனைப்பு இல்லாமல் நான் செய்கிறேன் என்கிற முனைப்பு இல்லாமல் பணியை செய் உனக்கான பரிசு அவன் தேடி கொடுப்பான் யார் அரசாங்க விருது கொடுக்க வேண்டியது இல்லை எது அரசாங்கம் கொடுத்த விருது கொடுத்துனா இறைவன் நமக்கு தேடி வர வேண்டிய வேலை இல்லாமல் போயிடும் ஏன் அதான் நமக்கு வேறு அரசாங்கமே விருது கொடுத்துச்சு நாம் போக வேண்டியதுன்னு அவர் விட்டுருவார் நீங்கள் யாரும் எந்த விருதுக்காகவும் வேலை செய்வதில்லை நாம் தொண்டு செய்து கொண்டே இருந்தால் தொண்டுக்கான பயன் சிவம் அந்த சிவம் நமக்கு கிடைக்கும் அவ்வளோதான் புராணம் உணர்த்துகிற உண்மை இது நம்ம நெஞ்சுக்குள்ள உணரணும் நம்ம எதுக்காக பணி செய்கிறோம் பணியின் மீது கொண்ட காதல் அந்த பணியின் மீது விருப்பத்தில் செய்து கொண்டே போனால் அந்த பணிக்கான பயன் இறைவனே அதற்கான பயன் அது நமக்கு கிடைக்கும் எனவே அந்த பயன் தானாக கிடைக்கக்கூடிய ஒன்று நாம் ஒன்றும் அதை கவலைப்பட வேண்டியதில்லை எனவே பரிசை நோக்கி ப பணி செய்வதில்லைங்க பணி செய்துகிட்டே இருக்க வேண்டும் என்று தான் நம் பெருமக்கள் அறிவுறுத்தி இருக்கிறார்கள் அதைத்தான் அறுபத்து மூவரும் செய்திருக்கிறார் ஒருவர் அல்ல அறுபத்து மூவரும் செய்த பணிகள் அது ஒன்று தான் அமைய பெற்று இருக்கின்றன ஆனால் இங்கே சொன்னார் குறியின் நான்கு குலத்தினர் ஆகினும் எனவே வருகிற சிவனடியார் அந்தனரா அரசரா வணிகரா வேளாளரா அப்படின்னு பார்ப்பாரா பார்க்க மாட்டார் நான்கு குலத்தினர் ஆயினும் அந்த நாலு குலத்திலையும் இருக்கலாம் அடுத்து சொல்லப்பட்டார் அடுத்து சொன்னார் நெறியின் அக்குலம் நீங்கினர் ஆயினும் இங்கே தான் அப்பர் சாமி வாக்கு நீங்கள் பார்க்கணும் திருநீர் பூசியவராக இருந்தால் அவர் எந்த குலத்தில் இருக்கிறாங்க பார்க்க மாட்டாருங்க அவர் நீங்கள் என்ன குலம் கேட்டுட்டு உள்ளே வரவரோ இல்லை நீங்கள் என்ன குலம் கேட்டு வணங்குறவரோ அல்ல குலச்சிறையார் அவர் எப்படிப்பட்டவர் கேட்டால் நான்கு நெறியில் சொல்லப்பெறுகிற ஒழுக்கம் என்பதில் அந்த நெறி அந்த நெறிக்கான நிலையில் கடந்து நிற்கக்கூடியவராக இருந்தாலும் அடுத்த மூணாவது வரையும் ரொம்ப முக்கியம் அறிவு சங்கரற்கு அன்பர் என பெரில் அறிவு இறைவனுக்கு அடிமைப்பட்டு இருக்கும் நம்ம உடலால் அடிமைப்படுவதில்லைங்க அறிவால் இறைவனுக்கு அடிமைப்படணும் ஏன் நீங்க அறிவால் அடிமைப்பட்டு விட்டால் உங்க செயலுக்கு வேலை இல்லை ஏன் என் எஜமானனுடைய நான் செய்யலைங்க எங்கள் எஜமானன் சொன்னார் நான் செய்யல அவர் தான் சொன்னார் ஏன் அவர் ஆணை வண்ணம் நான் இயங்குகிறேன் என்ற நினைப்பு நமக்கு எப்போது வருகிறதோ அப்பொழுது தன்முனைப்பு காணாமல் போய்டும் அந்த நீங்கள் செய்கிற செயல நன்மை விளையலாம் தீமை விளையலாம் நீங்கள் பொறுப்பல்ல ஏன் அவர் செய்ய சொன்னார் நான் செஞ்சிட்டேன் என் வேலை முடிஞ்சு போச்சு இந்த இடத்துல தான் நமக்கு அடிமை பண்பினுடைய தன்மை இங்கே தான் உணர்ந்தோம் நாம் எனவே நான் செய்கிறேன் நான் செய்கிறேன் என்பது கோணல் 
அந்த கோணல ஞானம் என்கிற தீ வளர்த்து சம்மட்டி கொண்டு தட்டணும்ப சிறுஞான போதம் படிச்சிங்கன்னா இந்த அறிவில் ஏற்படுகிற கோணல் நான் செய்தேன் அவன் செய்தான் இவன் செய்தான் என்று வேறுபாடு பார்ப்பது அறிவு கோணல் என்கிறது சித்தாந்தம் அந்த அறிவு கோணலை என்ன பண்ணும் ஞானம் என்கிற தீனால அப்படியே அந்த அந்த கோலை காய்ச்சி அப்போ போய் சம்மட்டி கொண்டு நாலு தட்டு தட்டு இந்த வளைஞ்சு போன நிமிந்து நிற்கும்பாரு அவ்வளோதான் எனவே ஞான தீயினால் வாட்டி அப்போ நமக்கு என்ன இருக்கக்கூடாது நான் என்பதும் எனது என்பதும் இருக்கக்கூடாது அதுதான் அடிப்படையான அது எப்போ வரும் நான் இறைவனுடைய அடிமை என்று கருதிட்டா அடிமையின் செயல் அதனை ஆழ்பவனுக்குரிய சிறப்பாக அமையுமே உடைய அடிமைக்குரியது அல்ல நான் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் நாம் ஒரு நிறுவனம் நடத்துகிறோம் அந்த நிறுவனத்தில் ஒரு உற்பத்தி பொருள் நம்மகிட்ட வெளியே போகிறது இந்த பொருள் மிக அற்புதமாக இருக்கிறது அப்படின்னு பாராட்டப்படுகிறது உடனே அரசு பார்த்து இந்த இவருக்கு ஒரு விருது கொடுத்து விடலாம்னு சொன்னால் உடனே கூப்பிட்டு அந்த லேபர் யார் யார் இன்சார்ஜ் யார் யார் அவருக்காக விருது கொடுப்பாங்க ஏன் அவருக்கு வேலை மாசமான சம்பளம் வாங்கிட்டு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறார் அப்போ அந்த விருது யாருக்கு கொடுப்பாங்க அந்த நிறுவனத்தின் தலைவர் யாரோ அவருக்கு தான் விருது வழங்கப்படுகிறார் இந்த அருமையான ஒரு தயாரிப்பை கொடுத்துருக்கிறாங்க இந்தியாவின் பெருமையை உயர செய்திருக்கிறாங்க எனவே இந்த விருது யாருக்குரியது அந்த நிறுவனத்தின் தலைவருக்குரியது ஏன் அவர் தாங்க கேபிட்டல் எல்லாம் போட்டு நிறுவனத்தை வச்சு தொழில் நடத்தி எல்லாம் பேங்க் லோனை வாங்கி போட்டு அதை பண்ணி இதை பண்ணி அந்த நிறுவனத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் அவர் தன் உழைப்பை கொடுத்துருக்கிறார் மூளை அவரது தான் ஆனால் அந்த மூளையை வெளிப்படுத்துவதற்கான சாதனங்களை வாங்கி கொடுத்து அவருக்கு தேவையான களத்தை அமைத்து கொடுத்து அவருக்கு முரிய சுதந்திரத்தை கொடுத்து நீ செய் புதிய முயற்சி செய் பார்த்துக்கொள்ளலாம் நட்டம் வந்தால் நாங்கள் பார்த்துக்கலாம் விடு இசை அப்படின்னு அந்த முதல்வர் ஆணை பிறப்பித்து சுதந்திரம் கொடுத்ததுனால அவர் செய்து முடித்தார் இப்போ பாராட்டு யாருக்கு அப்படின்னு கேட்டால் அவருக்கா என்ன இல்லையே அவர் இல்லைன்னா இந்த வேலையை நான் செஞ்சுருக்க முடியாது நீ ஒன்றும் புதுசாக ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம் ஏற்கனவே செஞ்சுருக்கு அப்படி பண்ணு போ அப்படின்னு சொல்லி இருந்தால் என்ன பண்ண முடியும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இதே தானுங்க எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் ஒரு சும்மா எளிமையை உதவுகிறாங்க சந்திராயன் மூணு வானுக்கு போயிடுச்சு அங்கே போயிடுச்சு உலகமே கொண்டாடு இதெல்லாம் என்ன காரணம் அங்கே ஒரு விஞ்ஞானி இருக்கிறாரு அவர் தான் காரணம் ஆமாங்க விஞ்ஞானி தான் காரணம் அது ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை ஆனால் இதற்கு ஒரு நிதியை ஒதுக்கணும்னு முடிவு செய்வது யார் அரசு தான் மத்திய அரசு இருக்கக்கூடிய அரசு தான் இந்த ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்து வரையறை பண்ணால் இத்தனை கோடி ரூபா செலவாகும் நம்ம அதை செய்யலாமா அப்படின்னு கேட்டால் இருக்கிற நாட்டு சூழலில் அது இதுக்கு வேணும் அதுக்கு வேணும் இதெல்லாம் ஒதுக்க முடியாது யார் நிறுத்தியாக பார்த்துக்கலாம்னு சொன்னால் ஒன்றுமே இல்லாமல் போயிருக்கோம் செய்யட்டும் அப்படின்னு அனுமதி கொடுக்குற இடத்துல நிற்கிறார் பாருங்கள் இப்போ இந்த விருது யாருக்கு போகிறது இந்திய அரசுக்கு போகிறது இந்திய அரசு சந்திரனை போய் கால் பதித்து இருக்கிறது இது ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு விஞ்ஞானியின் உழைப்பல்ல ஒரு கூட்டு முயற்சி அதுக்கு ஒப்புதல் கொடுத்தது இந்திய அரசு எனவே இந்த பாராட்டுக்கு யார் கிடைச்சிருக்குது இந்திய அரசுக்கு கிடைத்திருக்கிறது இதுதாங்க அடிப்படை அந்த மாதிரி நமக்கான அரசு அவரு தான் நாம் யார் நாம் ஒரு பணியாளர் நமக்கு நமக்கு அந்த அந்த அரசன் நம்ம பணி செய்வதற்கு வேண்டிய களத்தை கொடுத்துருக்கிறார் நீங்கள் எந்த பணியாக இருந்தாலும் சரி அதுக்கான வாய்ப்பை கொடுத்து செய்கிற உள்ளத்தை கொடுத்து அதுக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் உறுதுணையாக கொடுத்து இயக்குகிற பொழுது ஒரு பாராட்டு வரும்போது எனக்குன்னு நீங்கள் வச்சுக்கிட்டா அவன் என்ன பண்ணுவான் இது அரசாக இருந்தால் ஒத்துக்கொள்ளாது ஆனால் நம்ம அரசு அப்படி இல்லை விட்டுரும் பரவாயில்ல வச்சு போகிறா விடுங்க நம்மளை சொல்லினே என்னன்னு விட்டுரும் ஆனால் இதனால் என்ன ஆகும் எனக்கு ஒரு வினைவு நான் செய்தேன் என்று கருதும்போது வினை எனக்காகிறது அதே சமயத்தில் இல்லைங்க என்னுடைய இறைவனுடைய செயல் நான் அங்கே கையை காட்டினேன்னா எனக்கு வினை எதுவுமே இல்லை பாராட்டுனாலும் சரி ஏயா இப்படி தான் செஞ்சு திரியிறீங்க அப்படின்னு திட்டு திட்டுனாலும் எனக்கு வினை இல்லை அவருக்கே போயிடும் மொத்தத்தில் எனக்கு என்ன இல்லை லாபமும் இல்லை நட்டமும் இல்லை ஏன் எனக்கு ஒன்றாவது ஏதாச்சுன்னா சம்பளம் தர போகிறாரு எஜமானம் நான் பாரு சம்பளம் வாங்கி போயிட்டே இருக்க போகிறேன் இது இந்த திட்டம் சக்ஸஸ் ஆனால் என்ன சக்ஸஸ் ஆகாமல் போனால் என்ன இதில் சிந்திச்சு பாருங்கள் சந்திராயன் ரெண்டு போச்சு கொஞ்சம் ஃபெயிலியர் ஆகி போச்சு அதுக்காக விஞ்ஞானிகள் தூக்கி போட்டாங்களா வெளியில் இல்லையே அவர் தன் ஆயுட்காலம் அவருக்குரிய காலம் வரைக்கும் இருந்து பணி செய்கிறார் மூணாவது திட்டம் வெற்றி அடைஞ்சிருச்சு இப்போ அவருக்கு ஒரு அவருக்கு ஒரு கூடுதலான ஒரு எதாவது கொடுப்பாங்க ஆனால் இதனுடைய சிறப்பு அம்சம் அனைத்தும் அரசுக்குரியதாக இருக்கிறது 
அவன் நட்டமாகி போச்சு இவருனால தாங்க இத்தனை கோடி ரூபாய் நட்டமாகி போச்சுன்னு பிரதமர் மைக்கு பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டு இவெல்லாம் எதுக்கு விஞ்ஞானியம் வந்தாந்தே அப்படின்னு பேசிக்கொண்டு இருப்பாங்க இல்லைங்க அரசனுடைய முயற்சி அவருடைய முயற்சி இவ்வளோ வெற்றி பெற்று அப் இதுதான் நம்ம நின் நினைத்து பார்க்கணும் இவன் நமக்கு மேலே ஒரு எஜமானன் இருக்கிறான் அவன் ஆணையின் வண்ணம் நாம் இயங்குகிறோம் என்று எப்போ நாம் அவனுக்குள்ள அடங்குகிறோமோ அப்பொழுது நமக்கு வினை வராது ஏன் நீங்கள் நல்லதும் செய்யலாம் கெட்டதும் செய்யலாம் அது உங்கள் பாடு இல்லை ஏன் நீங்கள் எதாக இருந்தாலும் எனக்கு தெரியாதுங்க எங்கள் சாமி சொன்னார் செஞ்சுட்டேன் ஏ கெட்டதும் செஞ்சு கூட சாமி செஞ்சாரும் சொல்லுவியானா ஆமாம் எனக்கு தெரியாது சொல்ல செய்யுன்னாலும் செஞ்சுட்டேன் சரி அப்போ நான் ஒன்று செஞ்சுட்டேன் அதுக்கு பரிசாக ஒன்று கிடைக்குமானால் திருவருன்னு நினச்சி உட்காந்துக்குவேன் அதே சமயத்தில் ஒரு தண்டனை கிடைச்சிதுன்னா அப்போ திருவருன்னு கிடச்சி உட்காந்துக்குவேன் அப்போ தான் எஜமானன் கொடுத்ததுக்கு சரின்னு அர்த்தம் அது விட்டு போட்டு பரிசு கொடுக்கும்போது மட்டும் எஜமானன் கொடுத்துன்னு தலையை குனிஞ்சு வாங்கிக்கிட்டு ஏதாவது திட்டம் வந்துச்சுன்னா ஐயோயோ இது எனக்கு இல்லைங்க அது என்னமோ சாமி தான் அப்படி பண்ணி போட்டார் கடைசியில் என்ன போட்டுச்சுன்னு அப்படி அல்ல எனவே எதுவாக இருப்பினும் திருவருள் திருவருள் அப்படின்னு உறுதிப்பாட்டில் நிற்கணும் அதான் இந்த பாட்டில் சொன்னார் அறிவு சங்கரர்க்கு அன்பர் இதான் நம்ம ரொம்ப முக்கியம் தான் ஏன்னா இன்பம் என்பது உடலால் பெறுகிற இன்பம் இன்பம் அல்லங்க அறிவால் பெறுகிற இன்பம் தான் இன்பம் அறிவில் தான் ஆனந்தம் இருக்கிறது ஆனந்தம் எங்கே இருக்குன்னு அறிவுக்குள்ள இருக்குது ஆனந்தம் அந்த அறிவுக்குள் இருக்கிற ஆனந்தத்தை சடப்பொருளை நுகர்ந்து பெற முடியாது நீங்கள் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எந்த வகையான பொருளாக இருந்தது கண்ணின் வழியோ காதின் வழியோ செவியின் வழி மூக்கின் வழியோ நாக்கின் வழி இப்படி இந்த ஐந்து கருவி வழியாக பெறுகிற இன்பத்தை நம்முடைய நூல் இன்பம் என்று சொல்லவில்லை ஏன் இவையெல்லாம் சிறிது நேரம் இன்பம் தந்து விட்டு மறைந்து போவது அறிவால் பெறுகிற இன்பம் தான் நிலைத்த இன்பம் அதனால் அது பெரு பேரின்பம்னு சொன்னாங்க அந்த பேரின்மை எப்போ கிடைக்கும் அறிவு சங்கரருக்கு அடிமையாக இருந்தால் கிடைக்கும் அறிவு சங்கரனுக்கு இணையா இருந்தாலோ மேலா இருக்கு நினைப்பு வச்சுக்கிட்டாலோ கிடைக்காது அது நான் அவனுடைய அடிமை நான் அவன் அடிமை எங்கள் உணர்வு எவனுக்கு இருக்கிறதோ அவனுக்கு அந்த இன்பம் கிடைக்கும் மற்றவருக்கு அது எட்டா கனியாகவே நின்றுவிடும் அதனால் அறிவு சங்கரருக்கு அன்பர் எனப்பெரில் அப்போ அவங்க நாலு குலத்திலும் இருக்கலாம் அதுக்கு அப்பாட்டு பொற்பட்ட குலமாகவும் இருக்கலாம் யாராக இருந்தால் சரி சிவபெருமானினுடைய அன்பர்னு தெரிஞ்சுதுன்னா தலைமுறை பணிந்து விடுவார் யார் பாண்டி நாட்டின் அமைச்சர் நீங்கள் ஒரு பதவியில் உட்காந்துன்னா கீழே கும்பிட மாட்டீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க அது சீட்டில் இருக்கிறீங்களா அதனால் கொஞ்சம் வணக்கம் அப்படி நின்று போ அட என்ன சீட்டியா எனக்கு அடியார பார்த்தா ஒழுங்கு கும்பிடுவேன் ஒன்று கும்பிடுவோம் என்ன கூட மாட்டோம் ஏன்னா அறிவு நமக்கு இன்னும் சங்கரருக்கு அடிமை ஆகலை இடம் பொருள் ஏவரெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு சங்கட்டப்பட்டுக்கிட்டு எப்படி கும்பிட்டா போதுங்க எப்படி கும்பிட்டா போதுங்கன்னு நின்றுக்குவோம் அந்த கடந்த நிலை தான் அன்பினுடைய நிலை எனவே அறிவு சங்கரருக்கு அன்பர் எனப்பெரில் என்ன பண்ணுவார் செறி உரப்பணிந்து கொஞ்சமாக இல்லை இல்லை முழுமையாக நிறைவான வணக்கத்தை செய்து அந்த வணக்கம் எப்படிப்பட்டது மேலே சொன்னவர் வாரமாகி மகிழ்ந்து அவர் தாழ்மிசை ஆறும் அன்பினோடு விழுந்து அஞ்சலி முகிழ்த்து ஈர நன்மொழி எய்த இசைத்துள்ளார் அதுதான் செறி உரப்பணிந்து அவர் சொன்னப்பட்ட அவருடைய புராட்சி சொல்ற செறி உர பணிந்து ஏத்திய செய்கையா இப்படிப்பட்ட ஒரு அன்பு குலச்சிறையாரிடத்தில் இருக்கிறது அடுத்து சொல்ற பாருங்க உலகர் கொள்ளும் நலத்தினர் ஆயினும் உலகர் கொள்ளும் நலத்தினர் ஆயினும் அழகியின் தீமையர் ஆயினும் அம்புலி இலகு செஞ்சடையார் அடியார் எனில் தலம் உரப்பணிந்து ஏத்தும் தகைமையார் சொல்றாரு நமக்கு நலம் உலகம் சொல்லுகின்ற அறம் அப்படின்னு சொல்லலாம் உலகர் கொள்ளும் நலத்தினர் எதுதெல்லாம் நலம் என்று நீதி நூல்களில் சொல்லப்பெறுகிறதோ அவையெல்லாம் அந்த நலம் உடையவராக இருந்தாலும் அந்த ஒழுக்கத்தை பின்பற்றுவராக இருந்தாலும் ஒருவேளை அந்த ஒழுக்கம் அவரிடத்தில் இல்லையாக இருந்தால் அதான் அடுத்து சொன்னார் அழகில் தீமையர் 
நேர்ப்பா முன்ன பாட்டில் சொல்ல நாலு நெறி அந்த நெறி இல்லாதவர் அப்படின்னு அடுத்த வரையில் சொன்னார் அந்த மாதிரி இங்கே சொல்லும்போது என்ன சொல்லியிருக்கலாம் குலம் நலம் உடையவர்கள் அந்நலம் இல்லாதவர்னு சொன்னால் போகிறோம் ஆனால் இங்கே என்ன சொல்கிறார் அலகில் தீமையர் அவன் செய்கிற கொழும்பு கொஞ்சம் நெஞ்சமெல்லாம் இல்லைங்க அளவில்லாத தீமை அப்படியே இருந்தாலும் அந்த சொல் அதான் சொல்கிறார் அலகில் தீமையர் ஆயினும் அப்போ நலம் உடையவராக இருப்பினும் நலம் இல்லாதவராக இருப்பின் ரெண்டையும் பட்டியல் போட்டார் நலம் உடையவர் நலம் முன்ன சொன்னது குலம் உடையவர் குலம் இல்லாதவர் அடுத்து சொன்ன நலம் உடையவர் நலம் இல்லாதவர் அப்படி ரெண்டு நிலை எதுவாக இருப்பினும் ஆயினும் அம்புலி சந்திரனுக்கு அம்புலின்னு பேர் அம்புலி இலகு செஞ்சடையார்க்கு சந்திரனை சடையில் சூடியிருக்கிற சிவபெருமானுக்கு அடியார் இப்போ என்ன தெரியுது அங்கே கேட்டால் அவர் சொன்னார் நலம் உடையவரும் சிவபெருமானுக்கு அடியராக இருக்கிறாங்க தீமையராக இருப்பவர் கூட அடியவராக இருப்பாங்க போல அழகில் தீமையர் அப்படி இருப்பாங்களாயா இருக்கலாம் ஒரு சந்தேகம் வேற வருது இப்படிலாம் இருந்தால் என்னங்க ஆகுது அப்படின்னு கொள்வாரேனும் குணம் பல நன்மைகள் இல்லாரேனும் இயம்புவராயிடின் எல்லா தீங்கையும் நீக்குவர் என்பதால் நல்லாமல் நமச்சிவாயவே அங்கே சொன்னாலோ கொள்வாரேனும் குணம் பல நன்மைகள் இல்லாரேனும் நன்மையே இல்லாதவன் கூட நமச்சி வாங்கி சொன்னால் நல்ல நெறி கிடைக்குங்கிற அப்போ என்ன அர்த்தம் உடனே கிடைக்கும் பொருள் அல்ல ஒரு நல்ல எண்ணம் நல்ல சிந்தனை உடைய சொல்லும்போது அந்த பயன் உடனே கிடைக்கும் அவர் நல்ல பண்பு இல்லாதவங்க சொன்னால் அவங்கள அந்த நலம் இல்லாதவர் என்கிற நிலையிலிருந்து நீக்கி நலம் உடையவராக ஆக்கி அந்த பயனை தரணும் அர்த்தம் நீங்கள் அப்படி பொருள் எடுத்துக்கொள்ளும் அந்த இடத்துல கொள்வாரேனும் குணம் பல நன்மைகள் இல்லாரேனும் எல்லா தீங்கையும் நீக்கிடும்னு என்ன அர்த்தம் கொலை செய்வோன் கூட அஞ்செழுத்து சொன்னால் கொலை செய்யாதவனாக ஆயிடுவான் குணம் பல நன்மைகள் இல்லாதவனாக இருந்தாலும் அஞ்செழுத்து சொல்லி பழகி வந்தானா அவன் நலமுடையாக நல்ல பண்புடையவனாக ஆகிவிடுவான் என்பது கருத்து நீங்கள் அதுக்காக கொலகாரனும் அஞ்செழுத்து சொல்லுகிறான் நன்மையில் அப்படி பொருள் அப்போ அவன் அந்த தன்மையிலிருந்து நீங்கிடுவான் அர்த்தம் அப்போ அஞ்செழுத்து மந்திரம் உள்ள என்ன செய்யும் கேட்டால் கொலை செய்கிற உணர்வை மாற்றும் குணம் பல இல்லை என்கிற நிலையை மாற்றி நம்மை நன்னெறிக்குரியவனாக நல்ல ஒழுக்கத்துக்குரியவனாக நம்மளை மாற்றி கொடுப்பது அதான் பண்ணிய உலகினி பயின்ற பாவத்தை நன்னி நின்று அறுப்பது நமச்சிவாயவே பண்ணிய உலகினி பயின்ற பாவம் எத்தனை பாவத்தை செஞ்சு வச்சோமோ அத்தனையும் பக்கத்தில் வந்து உட்காந்து ஒன்னொன்னா அறுத்து எடுத்து நம்பியானார் நன்னி நின்று அறுப்பது நமச்சிவாயவே அதனால தான் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் என்ற பாட்டில் நான் பெரியவர் என்று கண்டு வியப்பதும் இல்லை சிறியவர் கண்டு என்று கண்டு அவங்கள புறந்தள்ளுவதும் இல்லை எனவே ஏன் அங்கே நான் எல்லாரும் வினை வயப்பட்டவர்கள் எனவே நான் யாரை புகழ்வது யாரை இகழ்வது யாரையும் நான் போல வேண்டியதும் இல்லை இகழ வேண்டிய அவரவர் வினை வழி அவரவர் வந்தனர் அவரவர் வினை வழி அவரவர் உதவினர் எவரவர் உதவினர் எவரவர் உதவினர் தவறவர் உணர்வது தம்மை உணர்வது சிவபோக சார் நீங்கள் ஒருத்தர் புகழ்ந்தீங்கன்னா அவங்க அவர் வினை வழி அவர் வேலை செய்கிறார் இவர் இகழ்ணா அவர் அவர் வினை முடிய அவர் இதில் போய் புகழ்வது என்ன இருக்குது இகழ்வது என்ன இருக்குது யா தவறவர் உணைவது தம்மை உணர்வது நாம் நம்மை உணர்ந்து கொள்வதற்கு மண்ணுக்கு வந்திருக்கிறோம் என்று சிவபோக சாரம் சொல்லுது இதெல்லாம் ரொம்ப ஆழமான இடங்க நம்ம வெளியில் நின்று பார்த்துட்டோம் ஐயோ அது எப்படிங்க அவரை போய் நம்ம நல்லவன்னு எப்படிங்க சொல்வது அவர் இப்படி பண்ணார் அப்படி பண்ணார் இப்படி பண்ண நமக்கு என்ன அறிவு சங்கரருக்கு அன்பராகில் இந்த பாட்டில் சொன்ன மாதிரி இலகு செஞ்சடையார்க்கு அடியார் எனில் அதனால தான் வேடம் கைதொல வீடு எளிதாமே வேடத்தை தான் நம்ம வணங்குறோம் மறந்துடவே மறந்துடக்கூடாது நம்ம பார்த்து வணங்குவது வேடத்தை தான் திருநீர் கொடுக்கிறார் வணக்கத்துக்குரிய அந்த வணக்கம் அந்த வேடத்துக்குரிய உரிய நபருக்கல்ல வேடத்துக்கு தான் வணக்கம் அந்த அதுதான் நம்ம ஆழமாக மனசில் பதியும் 
வேடத்தை தான் வணங்க சொல்லி இருக்கிறார்களே ஒழிய வேடதாரிகளை வணங்க சொல்லி நூல் எங்கேயும் சொல்லு வேடதாரியை வணங்குப்பான்னு சொல்லியிருந்தா ரொம்ப சிரமம் ஆனால் வேடதாரிலாம் சொல்லலை வேடம் கைதோல வீடு எடி அப்போ நமக்கு வணக்கத்துக்குரியது வேடம் அவ்வளோதான் நம்ம அறிவில் நிற்கணும் அதை விட்டு ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு அவர் அப்படி பண்ணார் இப்படி பண்ணார் அப்படி பண்ணார் அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லாத வேலை அவர் செய்கிற செயல் யாருக்கு ஏன் ஒரு வினை நிகழணும்னா அதுக்கு எட்டு காரணம் கூடணும் காலம் கூடணும் நீதி கூடணும் அவர் வினை இது செய்பவனுக்கு ஒரு வினை இருக்கணும் அந்த வினையை நுகர்வோனுக்கு ஒரு வினை இருக்கணும் ரெண்டு பேருக்கும் அது பொருந்தும் நான் ஒரு புதா உதாரணத்துக்கு புரியுமா சொல்லணும்னா ஒரு ஒருவர் ஒரு பேருந்தில் போகிறார் அவருடைய கை கையில் வச்சுருக்கிற ஒரு இன்றைக்கி இருக்கிற கைபேசின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கைபேசி அவருக்கு பரிபோகணும்னு வினை இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு என்ன வினை வரணும் எடுக்கிறனு ஒருத்தர் கூட அந்த பஸ்ஸில் ஏற்றணும் இல்லை நீங்கள் நல்லா நினைவு வச்சுக்கணும் எனக்கு இன்றைக்கி என் செல்ஃபோன் போகணும்னு இருக்குது என் வினை காலம் நியதி பிரகாரம் இத்தனாம் தேதி இந்த மாதம் இத்தனை மணிக்கு பஸ்ஸில் நான் போகணும் அந்த பஸ்ஸில் என்னுடைய ஃபோன் காணாமல் போகணும் ஐயோ பதினஞ்சாயிரம் ரூபா போட்டு வாங்கின போகணுங்க அப்படி நான் பதறணும்னு எனக்கு வினை இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த பாஞ்சாயிரம் ரூபா போனே போனை எடுக்கிற ஒரு ஆளை இந்த பஸ்ஸில் ஏற்றி விடணுமே அது ஒரு ஆளை ஏற்றணும் அப்போ அவனுக்கு என்னங்க வினைன்னு கேட்டிங்கன்னா அவன் திருடணும் என்பது அவனுக்கு வினை அதனால் அவன் அவன் ஒரு வினையை செய்யணும் அந்த வினைக்கான பையனை ஒன்றும் காவல்துறையில் பிடிச்சு அனுபவித்து திருந்தணும் ஒருவேளை அவங்ககிட்ட தப்பிச்சுட்டானா நரகத்துக்கு போய் திருந்தணும் இதுதான் வினை கோட்பாடு நீங்கள் இதிலெல்லாம் நீங்கள் சிக்கிட்டு ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்துக்கிட்டு இது என்னச்சு அதை என்னச்சு அப்படின்னு அப்படி இல்லை ஒரு செயல் நடைபெறணும்னா இத்தனையும் கூடணுங்க எனக்கு ஒரு துன்பம் வரணும் செய்கிற ஒரு ஆள் வேணும்ல அப்போ செய்ய வேண்டும் என்பது அவனுடைய வினை அதை நுகர வேண்டும் என்பது என்னுடைய வினை எனக்கு வினை தொலையுது அவனுக்கு கூடுது நான் எப்போ எனக்கு தொலையும் இது திருவொருள் நினச்சனா எனக்கு வினை தொலைஞ்சிது அவன் திருவொருள் நினச்சா திருடுவான் இல்லையா அவன் செயலை செய்வான் அவனுக்கு வினை கூடும் நான் திரு சரி போங்க இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு ஃபோனை வாங்கிட்டா விடுங்க அப்டேட்டில் ஃபோன் வாங்கிட்டா போகுது அப்படின்னு எனக்கு தூய் போட்டு போனால் கவலைப்படாமல் இருக்கலாம் அதை விட்டு போட்டு ஐயோ ஐயோ பாஞ்சாயிரம் போனுங்க போயிடுச்சுங்க 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 இல்லைங்க நிறையா ஒரு ஃபோன் கா காண்டாக்டெலாம் வச்சுருந்தேன் அதெல்லாம் போயிடுச்சுன்னு அதை பழைய தொடர்லாம் வேண்டாம்னு சாமி தூக்கிட்டாரு புதிய தொடரை பார்த்துக்கலாம் விடுங்கன்னு நினச்சிட்டா கவலைப்படாமல் விட்டுடலாம் இல்லை ஐயோ அது பழசு போயிடுச்சுங்க பல கூப்பிடும் போது பேரை போ பேரை பதிவு பண்ணிட்டா கிடக்கு விடுங்க அப்படின்னா ஒரே செகண்டில் மகிழ்ச்சியாக போயிடலாம் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க ஐயோ ஐயோ போன போனால் போய் போதுங்க காண்டாக்டர்லாம் போயிடுச்சுங்க காண்டாக்டர்லாம் போயிடுச்சுங்கன்னு உட்காந்துட்டு வருதுன்னா என்ன போகிறோம் அதான் போயிடுச்சு இந்த வருத்தம் வரணும் தானே இறைவன் கூட்டி வைக்கிறான் அப்போ அதை நீங்கள் திருவூரில் கருத்தி போட்டு போக வேண்டியது தானே முடியலையே அதான பிரச்சனை அப்போ என்ன அர்த்தம் வினையை நீங்கள் சேர்த்திக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் இவ்வளோதான் நீங்கள் எளிமையான சட்டம் இது தானுங்க இது வினை சட்டம் இது அவன் ஒருத்தன் கையில் இருக்குது அவன் தான் எட்டு வகையான செயலை கூட்டி ஒரு செயலை நிகழ்த்தணும் ஒரு செயல் நடைபெறுவதற்கு எட்டு காரணம் கூடணும் அதில் முதற் காரணம் துணை காரணம் நிமித்த காரணம் மூணாக பிரிச்சுக்கிட்டோம் நிமித்த காரணம் இறைவன் முதற் காரணம் நாம் துணை காரணம் நாம் நின்ன பஸ் ஸ்டாப்பு ஏறுகிற பஸ்ஸு அப்புறம் அதில் நம்ம இந்த பக்கம் நின்னோமா அந்த பக்கம் நின்னோமா இங்கே உட்கார்ந்தோமா அங்கே உட்கார்ந்தோம்னா தூங்கணுமா ஏதோ ஒரு பண்ண ஏதோ ஒரு காரணம் இதெல்லாம் சேரணுமே சும்மா சேர ஒரு செயல் நடைபெறுக்கு இத்தனை செயல் இருக்குது எனவே மூணாக பிரிச்சிங்கன்னா முதல் துணை நிமித்தம் அப்போ இன்றைக்கி இது நடந்துதா சரி திருவருள் நமக்கு அறிவு கெட்ட மாட்டேங்குது ஆதங்கமாக இருக்குது வருத்தமாக இருக்குது அறிவு கெட்டலை ஆனால் அதுக்கு மேலே ஒன் எப்படி கடந்து போவது திருவொருள் 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 அவ்வளோதான் அது ஒன்று தான் கடப்பதற்கான வழி இல்லைனா கிடந்து தடுமாறி உழன்று மனச்சோர்வும் அதனால் பல்வேறு வகையான உடல் பாதிப்புகளும் அறிவு பாதிப்புகளும் நிகழும் நீங்கள் திருவொருள் கடந்தீங்கன்னா அதுக்கான துன்பம் இல்லாமல் வழி போயிடலாம் இது அடிப்படை என்பது நினைவு வைத்துக் கொள்ளுங்க அதான் சொன்னார் எனவே இலகு செஞ்சடையார்க்கு அடியார் எனில் தலைமுறப்பணி நாம நல்லவனைத்தாங்க வணங்குவேன் நல்லா அவன் நல்ல ஆள் இல்லைங்கன்னா நான் ஏன் அவரை வணங்குவோம் நீ சொல்லிட்டாரு அழகில் தீமையராயின் என்னுடைய வணக்கம் ஏன் வேடம் இருக்குதுங்க கும்பிட போட்டு 
அவ்வளோதான் இதுதான் நம்ம அறிவுக்குள்ள வரணும் மறந்துடாதீங்க நீங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு நினைச்சுங்க ஒரு காவல்துறை அல்லது ஒரு நீதித்துறை அல்லது அரசியல் களத்தில் இருக்கவங்க யாரையும் ஒருத்தர் இருக்கிறாங்க வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு அவர் நல்லவராக தெரியல நீங்கள் அதை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணாமல் போட முடியுமா என்ன வேறு வழி இல்லை ஒரு வணக்கத்தை போட்டு தான் ஆகணும் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இவனால் பின்னாடி வர விளைவுக்கு ஒரு வணக்கத்தை போட்டு போயிடலாம் என்று நினைக்கிற மாதிரி இல்லையா அவ்வளோதான் அப்படி மனசில் நினச்சிக்கணும் என்று அவர் நல்ல உரம் கெட்ட உரம் வணக்கத்தை போடு வேடத்தை பார்த்தாச்சு கும்பிட போடு போயிட்டே இருப்போம் நாம் அனுப்புவோங்க அவர் கெட்டவராக இருந்தால் எழுந்துரு போகிறார் நமக்கு என்ன வந்து எனக்கு ஒரு வணக்கம் சொன்னேன்னா எனக்கு ஒரு புண்ணியம் கிடைக்கும் என் நெஞ்சம் பக்குவப்படும் இப்போ நான் வணக்கம் போடாமல் போன இழப்பு எனக்கு இதை மறந்துடக்கூடாது நீங்கள் வணக்கத்தை செலுத்தாமல் கடந்து போனீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்போதைக்கு ஒரு பெருமிதமாக தெரியும் ஆனால் இழப்பு நமக்கு ஏன் வேடத்தை கை தொடாது கடந்து போனாங்கிற புற்று நமக்கு வரும் திருவேடத்தை கை தொழாது போனாங்க குற்றம் நமக்கு தான் வரும் நமக்கு தேவையாது அப்படின்னு நீங்கள் தான் சிந்திக்கணும் இதெல்லாம் மிக ஆழமானது மிக நுட்பமானது பார்த்துக்கொள்ளும் எனவே அடுத்து சொன்னார் பண்பு மிக்கார் பலராய் அணையினும் உண்ப வேண்டி ஒருவர் அணையினும் என் பெருக்கிய அன்பால் எதிர்கொண்டு நன்பு கூர்ந்து அமுது ஊட்டும் நலத்தினார் பண்பு மிக்க பலராய் அணையின் இந்த மேலே சொல்லப்பட்ட ரெண்டு பாட்டு இருக்கக்கூடிய குலம் உடையவர் குலம் இளர் நலம் உடையர் நலம் இளர் இப்படி ரெண்டு வகையிலும் பண்பு மிக்கர் பலராக பெரும் கூட்டமாக அடியார் கூட்டமாக பல பேர் வந்தாலும் அல்லது ஒரே ஒரு அடியவர் தான் வந்திருக்கிறார் அப்ப இந்த காட்டுகிற அன்பு கூட்டத்தை பொறுத்து மாறாதுங்க நமக்கெல்லாம் ரொம்ப கடினம் மறந்துடாதீங்க ஒருத்தரா வந்தா ரொம்ப அன்பா வரவேற்று இதை அவனு பண்ணுவோம் ஏன் நம்ம தான் முடிஞ்ச எதுவும் பண்ணலாம் கூட்டம் தனி பேர் வந்து உசரை வாங்குறாங்க ஐயா அப்படின்னு நினைப்பு வந்துடும் அதனால கூட்டம் வந்தபோது நம்ம தடுமாறுவோம் இன்னும் சில பேர் கூட்டமாக வந்தால் தலாவெல்லாம் கவனிப்பாங்க ஏன் எல்லோரும் நம்மளை பற்றி சொல்லுவான் நம்ம போய் ரொம்ப அருமையாக கவனிச்சாரியா அப்படிங்க எப்படிங்க கவனிப்பான் ஒரு ஆள் இந்த ஒரு ஆள் ஏயா வந்து உசுரை வாங்குறான்னு நினைப்போம் இப்போ நம்ம அறிவுலாம் எப்படிப்பட்டதுன்னா ஒன்று கூட்டத்தை பார்த்தா மகிழ்ச்சி அல்லது ஒருத்தரை பார்த்தா மகிழ்ச்சி அப்படி தடுமாறும் இவர் அப்படி இல்லை ஒருத்தர் வந்தால் என்ன அன்போ அதுதான் பலர் வந்தால் பலர் வந்தால் என்ன அன்போ ஆனால் ஒருத்தர் வந்தால் நீங்கள் நீங்கள் ஒரு முயற்சி பண்ணி பாருங்கள் நம்ம இப்படி இருப்போமா கடினம்னு நான் நான் சும்மா எனக்கு நான் எனக்காக வச்சு சொல்கிறேன் கொஞ்சம் நீங்கள் அடியார் நிறைய கூட்டம் வந்திருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் அப்படின்னு கொஞ்சம் நல்லா சேர்த்து சொல்லணும் தோணும் ஒரு நாலு பேர் தான் உட்காந்தாங்கன்னா நீ ஒப்பு ஒத்தி காலம் வந்து சரி என்னத்த சொல்லி என்ன பண்ணுது கொஞ்சம் டாக் பண்ணி ரெண்டு போகிறேன் அப்படி அப்படி சொல்வது அல்லங்க நீங்கள் எத்தனை எத்தனை பேர் உட்காந்து அது பொருட்டு இல்லை சொல்ல வேண்டிய பாட்டுக்கு என்ன பொருள் சொல்லி போயிட்டே இருக்கலாம் இன்றைக்கி இந்த நாலு பேருக்கு தான் திருவிழா கொடுத்துக்கு நினைச்சு நின்றுன்னா நடுநிலையோடு இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லைன்னா கொஞ்சம் கூட்டம் வந்தால் கொஞ்சம் செய்தி சொல்லுவாரியா கூட்டம் இல்லைனா கொஞ்சம் சொல்லுவதை குறைச்சிக்கு வரியா அப்படின்னா அதுவாக பேச்சு இல்லையே அப்போ அந்த பாடல் பாடலுக்குரிய கருத்து அது பத்து பேர் இருந்தாலும் அப்படி தான் ஒருத்தர் உட்காந்துருந்தாலும் அவ்வளோ தான் ஏன் அது உள்ள செய்தியை நம்ம தெரிஞ்சு சொல்ல போகிறோம் இதில் என்ன போய் கிடக்கிறது அப்படிங்கிற நெஞ்ச துணிவு இருக்குது பார்த்தீங்களா அது போல தான் இவர் நாயனார் எப்படிப்பட்டவர் அப்படின்னு கேட்டால் கூட்டமாக இருந்தாலும் கூட்டமாக இல்லைனாலும் ஒருத்தர் வந்தாலும் என்ன செய்வாராம் என் பெருக்கிய அன்பால் அதென்ன எண் பெருக்கி அன்பா எண்ணமில்லா அன்பா அதாவது நினைத்து பார்ப்பதற்கரிய அன்பு காரணமாக எண்ணமிலா அன்பருளி என்னை ஆண்டிட்டு என்னையும் தன் சொன்ன வெண்ணீர் அணிவித்துன்னு அச்சோபதிகத்தில் சொன்னார் பாருங்க அதான் எண்ணமிலா அன்பு தான் என் பெருக்கி அன்பால் நினைத்து பார்ப்பதற்கு அரிய பெருகுகிற அன்பு காரணமாக எதிர்கொண்டு எதிர்கொள்வது எதில் அன்பின் காரணமாக எதிர்கொண்டு நண்பு கூர்ந்து நல்ல நட்பு காரணமாக அடியார்களை கண்டு விழுந்து வணங்கி ஈர மென் மதுர மொழி அருள் செய்து அமுது ஊட்டுபவர் பாருங்க அமுது போடுபவர்கள் சொல்லுவார் சோறு போடுவார்கள் அமுது ஊட்டுபவர் அனைத்தும் பக்கத்திலே ஒரு உட்கார்ந்து இன்னும் கொஞ்சம் சாப்பிடும் இன்னும் கொஞ்சம் சாப்பிடும் கொஞ்சம் நெய் விழுட்டுங்களா கொஞ்சம் நம்ம வீட்டு பசுமாட்டு தயிருங்க சாப்பிடுங்க நல்லதுங்க உடம்புக்கு நல்லதுங்க ஐயா தயிர் சாப்பிடுங்க 
அப்படி ஒன்று ஒன்றா பக்கத்தில் இருந்திருந்து ஊட்டுவதுன்னு பேர் ரெண்டு பூல சொல்லி எவ்வளோ பேர் பார்ப்பாங்க அமுது காட்டுவதில்ல அமுது போடுவதில்ல அமுது ஊட்டுதல் அந்த ஊட்டுகிற நலம் உடையவர் குலச்சிலை நான் நினச்சிப்பாங்க ஒரு அமைச்சு பணியில் இருந்துக்கிட்டு அமுது ஊட்டுறதுனா வேறு சாதாரண காரியம் என்ன ஐயா வணக்கம் அரசர் வேறு கூப்பிட்டாரு எல்லாம் ரெடியாக இருக்குது நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்து சாப்பிட்டு போங்க வரட்டுக்கலாம் அப்படின்னு கிளம்பி போயிட்டு ஐயோ பார்த்துக்கியெல்லாம் அப்படின்னு போகிற வேலையே தான் வந்தாச்சு இருங்க சாப்பிடுங்க அவங்கள சாப்பிட வச்சு அப்புறம் அரசர் போய் பார்க்கும் இப்படி அந்த அமைச்சு பணியில் இருந்தாலும் இந்த தொண்டில் அவர் நெஞ்சுக்குள்ள ஏன்னா இந்த அமைச்சு என்பது புறத்தே இருக்கிற பணிங்க ஆனால் நெஞ்சு ஈசனுடைய அடியவன் என்கிற நெஞ்சில் இருப்போம் அதனால் நன்பு கூர்ந்து அமுது ஊட்டும் நலத்தினார் பூதி கோவனம் சாதனத்தால் பொலிந்து ஆதி தேவர்த்தம் அஞ்செழுத்தாம் அவை ஓது நா வணக்கத்தால் உரைப்பவர் பாதம் நாளும் பரவிய பங்கினார் மேலே சொல்லப்பட்டது பூதி கோவனம் சாதனத்தார் பூதி திருநீர் கோவனம் ஆடை ஆக இந்த இவையெல்லாம் சாதனம்னு பேர் பூதி சாதனம் அதான் முன்ன சொன்னதுங்க வேடம் வேடதாரிகள் அப்படிங்கிற முடியுங்களா சாதனம் இல்லாமல் சாதிக்க முடியாது மறந்துடாதீங்க நான் உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா நான் இப்போ வந்து ஒரு புல்லாங்குழல் வாசிக்கணும்னா அந்த புல்லாங்குழல் என்கிற கருவி வேண்டும் ஏன் அந்த கருவி இருந்தால் தான் வாசிக்க முடியும் அப்போ அந்த கருவி தான் சாதனம் என்று பெயர் அதை கொண்டு நான் வாசிக்கும் போது நான் சாதனைக்குரியவனாகிறேன் அப்படி நான் சாதனை செய்தால் நான் என்ன பண்ணுவேன் அவர் பத்து மணி நேரம் சாதிச்சுட்டார் யா அப்ப சாதனம் கொண்டு சாதித்தல் சாதனை செய்யும் போது நான் சாதனை ஆளர் ஆகிறேன் எனக்கு உரியது கருவி சாதனம் நான் என்ன பண்ணேன் சாதித்திருக்கிறேன் அதே தாங்க இங்கேயும் அஞ்செழுத்து என்பது சாதனம் அதை நாம் என்ன பண்ணணும் நான் ஒரு சாதனை செய்யும் அஞ்செழுத்து மந்திரம் குருநாதர் கொடுத்துட்டார் தம்பி இந்த வச்சுக்க அப்படின்னு பாச நீக்கத்துக்கான மந்திரம் கொடுக்கப்பட்டாச்சு சாதனத்தை வாங்கியாச்சு சாதனத்தை வாங்கி என்ன பண்ணணும் சாதனை பண்ணணும் என்ன பண்ணதுன்னு கேட்டால் என்ன பண்ணுது நாலு தோறும் உட்காந்து சிவாய நம்ம சிவாய நம்ம சிவாய நம்ம சாதனை பண்ணணும் நீங்கள் சாதனை பண்ணி கொண்டே வந்தால் ஒரு நாள் சாதிப்பீர்கள் நீங்கள் வாங்கி வேண்டி பத்திரமா கொண்டு வச்சுக்கிட்டு பீரோவில் கொண்டு வச்ச மாதிரி டாக்கரில் வச்ச மாதிரி ஈச்சு வாங்கிட்டீங்களா ஆ வாங்கிட்டேனுங்க பண்ணு அது எப்போது பண்ணும் போதுங்க அப்படியே பண்ண இப்படி இப்படியே பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறக்க தீச்சு வாங்கி வச்சுருக்கிறோம் இல்லை சாதனை செய்வதற்கு தான் சாதனம் சாதனை செய்வதற்கு தான் சாதனம் அப்படி நீங்கள் சாதனத்தை கொண்டு சாதனை செய்தால் ஒரு நாள் சாதிப்பீர்கள் எதை இறைவனை பெறுவதே சாதிப்பது அப்போ இதுதான் நம்ம நூல் சொல்லுகிறது ஆனால் நீங்கள் சொன்னார் பூதி சாதனம் எனவே திருநீர் நமக்கான கருவி இறைவனை பெறுவதற்கான சாதனத்தில் ஒன்று திருநீர் கோபனம் அஞ்செழுத்து மந்திரம் இதெல்லாம் சாதனம் தான் பூதி சாதனம் போன்றவற்றால் பொறிந்து ஆதி தேவர் சிவபெருமானுக்கு ஆதி தேவர்னு பேர் ஆதி தேவர்த்தம் அஞ்செழுத்தாம் அவை அந்த அஞ்செழுத்து மந்திரத்தை ஓது நா வணக்கத்தால் ஓது நா வணக்கத்தால் நாவினால் அந்த அஞ்செழுத்து மந்திரத்தை சொல்லிக்கொண்டே இருக்கக்கூடிய பெருமை உடையவர்கள் உரைப்பவர் மாதம் நாளும் பரவிய பண்பினர் மந்திரம் சொல்லக்கூடிய அடியார்கள் திருவேடம் உடைய அடியார்கள் மந்திரம் சொல்வாங்க அந்த மந்திரம் சொல்லுகிற அடியார்கள் பாதத்தை நாளும் பணிபவர் நம்முடைய குலச்சிறையார் அப்படின்னு போட்டுக்கிறார் இன்ன நல் ஒழுக்கத்தினார் ஈரு இல் சீர் தென்னவன் நெடுமாறற்கு சீர்த்திகள் மந்து மந்திரிகட்கு மேல் ஆகியார் உன்னலார் செற்று உறுதிக்கண் நின்று உளார் இன்ன நல் ஒழுக்கத்தினார் இப்ப இந்த ஒரு ஆறு பாட்டுல முதல் பாட்டு ஊருக்கு போயிடுச்சு ரெண்டாவது பாட்டு குலத்தின் தலைவர் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து அவருடைய ஒழுக்கத்தை சொல்ல தொடங்கினார் எனவே அஞ்சு பாடல்ல நம்ம பார்க்குறோம் அஞ்சு ஆறு பாடல் எடுத்துக்கொண்டிங்கன்னா அவருடைய பண்பு நலன்கள் 
அவர் கொண்ட ஒழுக்கம் சிறந்து எடுத்து பேசப்பெற்றது அதான் சொன்னார் ஏழாவது பாட்டில் இன்ன நல் ஒழுக்கத்தினால் எனவே மேலே சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஏன்னா ஒரு பாட்டு நான் நகர சிறப்பு போயிடுச்சு அதனால் ஏழு பாட்டு சொல்லப்பட்டது அதனால் இன்ன நல் ஒழுக்கத்தினார் ஈறுயில் சீர் முடிவில்லாத பெருமை உடைய தென்னவன் பாண்டியர்களின் சிறப்பு பெயர் தென்னன் தென்னவன் அப்படின்னு சொல்வது எனவே தென்னவன் நெடுமாறற்கு இந்த சொல் கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா கூன் பாண்டியர்க்குன்னு சொல்கிறல இப்போ சொல்லுவது எதனால் நெடுமாறர் ஆயிட்டார் ஞான சம்பந்தர் திருக்கரத்தால் திருநீர் பூச பெற்று வாழ்க அந்தனர் வானவர் ஆனினம் வீழ்க தன்புணல் வேந்தனும் ஓங்குக என்ற பொழுது கூன் நிமிர்ந்து நின்ற சீர் நெடுமாறர் ஆயிட்டார் அதனால நெடுமாறற்குன்னார் இப்போ சொல்லும் பொழுது அவருடைய ச சமண சார்புங்கிறதுக்கு சேர்க்கலர் காட்டலைங்க இப்போ சைவ சார்பு எடுத்து காட்டுகிறார் சமண சார்பில் இருந்த பொழுது அவர் பல நெறி கூன் பாண்டியராக இருந்தார் அதனால சொன்னார் தென்னவன் நெடுமாறற்கு சீர்த்திகள் மண்ணு மந்திரிகட்கு அவருடைய அமைச்சரவையில் பல அமைச்சர்கள் இருந்தாங்க அதில் இவர் முதல் அமைச்சராக இருந்தார் அமைச்சர்களுக்கு மேலாகியா அமைச்சருக்கெல்லாம் மேலான அமைச்சர் அதான் முதலமைச்சர்னு பேர் ஒன்னலர் செற்று ஒன்னலர்னா பகைவர் பகைவுகளை எல்லாம் கடிந்து உறுதி கண் நின்றுள்ளார் எனவே அரசனுடைய ஆட்சிக்கு முதல் அமைச்சராக நின்று அவருடைய நன்னெறியாகிய அந்த ஆட்சிக்கு உறுதுணையாக பகைகளை நீக்கி பகைவர்களை ஒழித்து அந்த கூட நின்று அந்த அருள் ஆட்சியை நிலைநாட்டுவது துணை நின்றவர் ஆய செய்கையர் ஆயவர் ஆரணி நாயனார் திருப்பாதம் நவின்றுளார் பாய சீர் புனை பாண்டிமா தேவியார் மேய தொண்டுக்கு மெய் தொண்டராயினார் சொல்லாரு ஆய செய்கையர் அமைச்சர் என்கிற நிலையில அரசருக்கு உறுதுணையாக நின்று பகைகளை எல்லாம் செற்றவர் பகை இல்லாம ஆக்கியவர் ஆக செய் அப்படிப்பட்டவர் ஆரணி கங்கையை சடையில் கொண்ட இறைவன் ஆரணி நாயனார் சிவபெருமானை நாயனார் என போது ஆரணி நாயனார் கங்கையை சடையில் உடைய நாயனார் திருப்பாதம் நவீன் இப்போ சிவபெருமானுக்கு நாயனார்னு பேர் அந்த பேர் தான் பின்னால் அடியவர்களுக்கு ஆயிற்று அவருக்கு என்ன பேரோ அது அடியார்களுக்கு வரும் அது அதுதான் தனி சிறப்பு ஏன் பெயரை உடையவன் பெயரன் என்று சொல்வது போல பெருமானுக்குரிய பெயர் தொண்டர்களுக்கு ஆகும் நீங்கள் தேவாரத்தில் இறைவனுக்கு என்னென்ன சிறப்பு பெயர்கள்லாம் போற்ற பெறுகின்றனவோ அதுபோல் அந்த சிறப்புக்குரிய நாமங்கள் தொண்டர்களுக்கு வைத்து போற்ற பெறும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பல இடங்களில் பார்க்கலாம் உதாரணத்துக்கு ஒரு இடம் சொல்லணும்னா இறைவனுக்கு திருவாளன்னு பேர் திருவாளன் திருநீர் திலகவதியார் அளிப்ப சேக்கிழார் வாக்கு திருவாளன் திருநீர் அதையே அப்படியே சுந்தரமுச்சாமி வச்சார் நேசம் நிறைந்த உள்ளத்தா நீளம் நிறைந்த மணிகண்ட தீசன் அடியார் பெருமையினை எல்லா உயிரும் தொலையெடுத்து தேசம் உய்ய திருத்தொண்ட தொகை முன்பணித்த திருவாள் அந்த திருவாளன் என்பது சிவபெருமான குறிச்சி திருவாளன் திருநீரு கங்காலன் பூசும் கவச திருநீர் இவங்க திருவாளன் சிவபெருமான் ஆயிற்று ஏன் முத்தி என்கிற செல்வத்தை ஆளுபவர்னு பேர் திருவாளன் தான் அப்போ இங்கே கொண்டாந்து யார் கொண்டாந்து சுந்தரமூர்த்தி சாமிக்கு அந்த பேர் வைக்கிறார் திருவாளன் அப்படின்னு பேர் வைத்தார் அந்த மாதிரி சில நுட்பமான பெயர்கள் இறைவனுக்கும் உண்டு தொண்டருக்கும் உண்டு எங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நந்தி நந்திங்கிற பேர் சிவபெருமான பேர் என் நம் என் நந்தி பெருந்துரைத்தானே அப்படின்னு திருமூலர் சொல்கிறார் திருமூலர் நந்தின்னு சொல்லும்போது அவருடைய குருநாதராக நந்தின்னு பொருளாகும் அதுவே ஞான சம்பந்தர் நந்தி நாமம் நமச்சிவாயன்னு சொன்னார் இங்கே நந்தி என்பது யார் குறிச்சு சிவபெருமானை குறிச்சது அவன் நந்தி சிவபெருமானை குறிக்குமா குருநாதரை குறிக்குமான்னா முன்ன பின்ன பார்த்து சொல்லத்தான் சொல்ல முடியும் அந்த எந்த பாட்டை சொல்றீங்க பாட்டை சொல்லுங்க முதல்ல என் நந்தி எடுத்துரைத்தானே அது குருநாதர் சொன்னது நந்தி நாமம் சிவபெருமானை குறிக்கும் நந்தி நாம் அதனால் தமிழுக்குரிய சிறப்பு 
ஒரு சொல் எங்க இடம் பெற்றிருக்குன்னு பார்க்கணும் எந்த இடத்துல இருக்குதோ அதை பொறுத்து அதுக்கு பொருள் சொல்லணும் நம்ம வாட்டுக்கு நந்தினா நான் நந்தியும் பெருமான் தான் ஆனால் எல்லா இடத்துக்கும் நந்தியினே பொருள் வச்சுக்கொள்ள கூடாது சிவபெருமானையும் நந்தி என்று குறிக்க பெறும் ஏன் அவர் உபதேசம் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவார் தன்னையே கொடுத்து விடுகிறான் இல்லையா அவனை கொடுத்துட்டா அவனுக்குரிய பேரில் அவன் குறியவனுக்கு ஆயிருமா இல்லையா அவ்வளோதான் செல்வத்தை உடையவன் செல்வர் நியாய நியாயமாக யார் அவங்களும் செல்வம் உடையவர்கள் தான் அதுவே செல்வன் கடலேத்தும் செல்வம் செல்வமே செல்வரா நாமளும் செல்வராயிருவோம்ல செல்வர் சிவபுரத்தின் உள்ளார் சிவரடிக்கு நாமளாம் இங்கே செல்வர் ஆயிடுவோம் எங்கே சிவபுரத்துக்கு செல்வர்னு வச்சுக்கலாம் செல்வன் கடலேத்தும் செல்வத்தை பெற்றதுனால செல்வன் சொல்லலாம் அப்போ செல்வன்னா யார் சிவபெருமானுக்கு செல்வன்னு பேர் திருமுறை பாடுகிறவங்கள்லாம் செல்வர்கள் தான் அப்ப அந்த பேர் எல்லாருக்கும் பொருந்துமா பொருந்தும் அந்த மாதிரி இங்க சொன்னாரு அந்த சிறப்பு சொன்னார் எனவே நாயனார் நீங்க கண்ணப்ப நாயனார் புராணத்துல சிவபெருமானை சொல்லும் போது நாயனார்னு நாயனாருக்கு அடுத்தது இன்னும் கண்ணில் அப்படியே ரத்தம் கொட்டுது நாயனாருக்கு அடுத்தது இன்னும் அப்படின்னு பதறினாரு கண்ணப்ப நாயனார் அப்ப நாயனார் அப்படின்னு சொல் அதுதான் பின்னாடி நம்ம நாயன்மார்களுக்கு பொருந்துகிறது எனவே நாயனார் திருப்பாதம் நவின்றுள்ளார் எனவே கங்கையை சடையில் உடைய நாயனாருடைய திருப்பாதம் நவின்றுள்ளார் பாயசி புனை பாண்டிமா தேவியார் மங்கையர்கரசியார் பின்னாடி தான் சொல்ல போறாரு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு இந்த இடத்துல ஏன்னா நீங்க முன்னெல்லாம் அவரை பத்தி எதுவும் சொல்லல சொல்றாரு பாண்டிமா தேவியார் எப்படிப்பட்டவங்க சீர் அப்படின்னா பெருமை பெருமையை அணிகலனாக கொண்டிருக்கின்ற பாண்டிமா தேவியார் புனைதல் அவர் பெருமை புனைந்த பாண்டிமா தேவியார் அந்த சீர் எப்படிப்பட்டது பாய சீர் அப்படின்னு என்ன பாய பறந்திருக்கக்கூடிய விரிந்த புகழை உடைய பெருமையை தனக்கு அணிகலனாக கொண்டிருக்கின்ற பாண்டிமா தேவியார் பாண்டிமா தேவியார்னு அவரை சொல்லிடுவ மட்டும் இல்லைங்க அவங்க ஒரு தொண்டு செய்தாங்க அந்த தொண்டுக்கு முதல் தொண்டர் குலச்சிதையா தொண்டுக்கு தொண்டு செய்தாங்க பாருங்க நேய தொண்டுக்கு மெய் தொண்டராயினார் ஏன் அன்னையின் நெஞ்சுக்குள்ள இந்த பாண்டி நாடு சைவ நெறிக்குரிய நாடாக ஆக வேண்டும் சிவபெருமான் சங்கம் அமைத்து தமிழை வளர்த்த இந்த நாடு மாற்று சமயத்தின் பிடிக்குள்ள சிக்கி சீரழிந்திருக்கிறது என்று கருதி நாளும் நாளும் சொக்கநாதனை வேண்டி வேண்டி பெருமானே இந்த நாடு திருநீற்று சார்புடைய நெறியில் நிற்கணும் என்று அணுதினமும் கண்ணீர் பெருக்கோடு வழிபாடு செய்தவர்கள் பாண்டிமா தேவியார் அவங்க அந்த நினைந்த தொண்டுக்கு தொண்டராயினார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நினைச்சு பாருங்க ஒரு அவங்க தான் தொண்டுக்குரியவங்க அந்த தொண்டுக்கு தொண்டராயினார் அந்த தொண்டு மெய் தொண்டர் சேக்கிழார் காட்டுகிறார் அவங்க நெஞ்சத்தில் கொண்ட உறுதிப்பாட்டுக்கு உறுதுணையாக நின்றவர் நாயர் அப்ப என்ன தெரிகிறதுன்னு பாருங்க உயர்ந்த இலக்கை நோக்கி பயணிப்பவர்களுக்கு உடன் இருக்கும்போது நமக்கும் அந்த பெருமைக்குரிய வாய்ப்பு அமைகிறது அவங்க தான் உயர்ந்த தொண்டு அந்த தொண்டுக்கு மெய் தொண்டர் ஆனார் அந்த மெய் தொண்டு என்ன ஆச்சு அவரையும் நாயனார் ஆக்கிருச்சு பாரு இல்லையா சிறு தொண்ட நாயனாருடைய வரலாற்று படிக்கும்போது அந்த வீட்டில் பணியாளராக இருந்த பெண்ணுக்கும் சிவபதம் கிடைத்தது ஏன் தலைக்கறி இறைவருக்கு ஆகும் அமுது வந்து அடியவருக்கு ஆகும் என்று சமைத்தது நான் அவங்க செய்த பணி வேற ஒன்றும் இல்லை சமையல் அவங்க பணியாளர் தான் தொண்டு செய்தவர் சிறு தொண்டர் தான் ஆனாலும் எனக்கு தலைக்கறியும் ஆகும் என்று சொன்ன பொழுது ஐயையோ அது ஆகாது என்று விலக்கி வச்சுட்டமே நான் அவங்க தடுமாறிய பொழுது அப்படியே கொண்டு வந்து ஒருவேளை வந்த அடியவர் கேட்கலாம் என்று கருதி அதுவும் சமைத்து வைத்தேன்னு கொண்டு அந்த பனிப்பெண் கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க அதனால் அந்த பனிப்பெண்ணை சொல்லும்போது தாதியார் தாதியார்ங்கிறாருங்க சேர்க்கலார் அவங்க பணியாள் அப்படின்லாம் சொல்ல பணியாளர் பணியாள் இந்த உதவி மட்டும் பண்ணி பண்ணிக்காம விட்டுருந்தாங்கன்னா இந்த புராணத்தில் பேரே இடம் பெற்றிருக்கார் நல்லா சிந்திச்சு பாருங்க பல நாயன்மாருடைய மனைவியார் பெயர் சேர்க்கிறார் சொல்லலை நம்ம 
பார்க்கிறோம் இயற்பகையாருடைய மனைவியார் பேர் நமக்கு தெரியுமா தெரியாது இளையான்குடி மாறனாருடைய மனைவியார் பேர் தெரியுமா தெரியாது நமக்கு சேக்கிழார் வாக்கிலையும் இல்லை அந்தந்த தல புராணங்களையும் வேறு வேறு பேர் சொல்லலாம் ஞான சம்பந்தருக்கு துணை நலமாக அமைந்த அந்த பெண் இருக்கிறாங்களே நம்பாண்டா நம்பிகளுடைய திருமகள் பேர் சொல்லப்படலையே அவங்க தான் ஒரு பேர் வச்சுருக்காங்க தோத்திர பூரணாம்பிகை அப்படின்னு தல புராணத்தில் தான் பேர் இருக்குது பெரிய புராணத்தில் பேர் இல்லை சிந்திச்சு பாருங்க ஒரு நாயன்மாருக்கு தொண்டுக்கு துணை இப்ப இளையான்குடி மாறனால மனைவியார் இல்லைன்னா அந்த தொண்டு முழுமை பெறப்போவது இல்லை அவ்வளவு துணையாக நிற்கக்கூடிய ஒரு பெயரை சேர்க்கலாம் சொல்லலை ஆனால் வீட்டில் ஒரு வேலை செய்திருக்கிற பணியாளராக இருக்கிற அந்த சந்தன தாதியார் என்னும் தாதியார் தாதியார் என்னும் சந்தன தாதியார் தாதி சொல்லலைங்க தாதியார் தாதியார் எனும் சந்தன தாதியார் என்ன அழகு நினைக்கிறீங்க சேக்கிழார் வந்து நீங்க தொண்டு செய்தா அவர் போல அவர் தூக்கி மேல நிறுத்தி காட்டுவார் நீங்க தொண்டு செய்யலன்னா எவ்வளோ பெரிய உயர்ந்த குளத்துல பருந்தாலும் போய அப்படின்றது அமையும் தான் அப்படி சொன்னதுல எச்சத்தன் சந்தேச நாயனார் புராணத்துல சந்தேச நாயனாரை சொல்லும் போதுலாம் விசார சருமனார் விசார சருமனார் அப்படிம்பார் அவங்க அப்பா சொல்லும் போதுல எச்ச தத்தன் எச்ச தத்தன் உளன் ஆனான் உலர் ஆனார்லாம் இல்லை உலன் ஆனான் ஏன் அவன் பூசையை வந்து கால் எட்டி உதச்சவன் அவனுக்கு என்னங்க அவன் அவர்னு என்ன சொல்லு அவன்லாம் அவன் மனுஷனாயா அவன் சொல்லுவான் இல்லையா எங்க அவரை போயிரு ஆமையா அவர் பூசை எட்டி உதச்சாருல பால் கூடத்தை உதைச்சாரா இல்லையா உதைச்சாரு அதனால அவர்லாம் சொல்ல மாட்டேன் அவன் நீங்க அவர் உயர்ந்த குளத்துல குளத்துல பிறந்த பருந்து போற போறி ஏன்னா அவன் தான் சொல்லுவேன் சேக்கிழார் எவ்வளவு பெரிய புரட்சி அன்னைக்கு கொடுத்துருக்க நினைச்சு பாருங்க நீங்க செய் தொழில் காரணமா தான் உங்களுக்கு உயர் நீங்க உங்க செயல் உயர்ந்ததாக இல்லைன்னா நான் உயர்த்தி சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்பது பெரிய புராணம் உணர்த்துகிற உண்மை அதெல்லாம் சொன்னாரு இங்க அந்த புனை பாயசீர் புனை பாண்டிமா தேவியார் பாயசீர் புனை பாண்டிமா தேவியார் மேய மேதான் பொருந்தன்னு இருக்கும் அந்த அன்னையாருடைய தொண்டுக்கு மெய் தொண்டராயினார் இது ஒண்ணு போதாதான் அவருக்கு அப்படின்னு சொல்லார் புன்னயத்து அருகர் பொய் நீக்கவும் புன்னயத்து அருகந்தர் பொய் நீக்கவும் தென்னர் நாடு நீரு போற்றவும் மண்ணு காழியர் வள்ளலார் பொன் அடி சென்னி சேர்த்தி மகிழ்ந்த சிறப்பினார் புன்னயத்து என்ன புன்னயத்து அப்படின்னா அதாவது நயம் அப்படின்னா நன்மை அப்படின்னு பேருங்க நயம் அப்படின்னு சொன்னால் நன்மை இப்போ நம்ம கூட பார்க்குறோம் நயம் பொன்னி அரிசி நயம் அரிசி அப்படிங்கிற நல்ல அரிசிங்க அதுக்கு நயம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ நயம் அப்படின்னா நன்மை அப்படின்னு பொருளாகிறது அதுபோல் நற்பயன் அதுக்கு நிறைய சொல் அந்த சொல்லுக்கு நிறைய பொருள் சொல்லலாம் நன்மைன்னு சொல்லலாம் நற்பயன் என்று சொல்லலாம் அதுக்கு நீதி என்று சொல்லலாம் இன்பம் என்று சொல்லலாம் இதெல்லாம் அந்த நயம் அப்படின்னு சொன்னான் அந்த இதெல்லாம் இல்லை என்பதை ஒரு மங்கள அதாவது எப்படி தீமையே தீமைக்குரியதா அது எப்படி சொல்கிறார் நன்மை அல்லாத ஒரு சொல் அந்த நன்மை குறிக்காது அது குறையுடைய சொல் அதான் புன்னயம் நயம்னு சொன்னால் நன்மை புன்னயம் என்ன குறைந்த நன்மை குறைந்த ஒரு சொல் அதனால் நன்மை குறைந்திருக்கக்கூடிய அப்படின்னு சொல்லலாம் அது வேறு வகையாக சொன்னால் நன்மை குறையுடைய செயலை செய்த சமணர்கள் எனவே அருகந்தர் அவங்க சமண சமயத்து அருகந்தர் என்று குறிப்பிடுகிறார் அப்போ நன்மையால் குறையுடைய செயலை செய்த சமணர்கள் அவங்களுடைய பொய் நீக்கவும் அவங்க சொன்ன சொல்லெல்லாம் பொய் என்பதை உணர்ந்து அவற்றை நீக்கவும் தென்னர் நாடு அதாவது பாண்டியருடைய நாடு திருநீற்று நெறியை போற்றவும் இங்கே போற்றனா பாதுகாக்கவும் போற்றுதல் பாதுகாத்தல் எனவே திருநீற்று நெறியை பாதுகாப்பதற்காகவும் மண்ணு காழியர் 
நிலை பெற்ற சீர்காழி என்ற தலத்துக்கு உரியவராகிய வள்ளலார் ஞான சம்பந்தம் சொல்லணும் ஞான சம்பந்தம் சொல்லல காழியர் யார் வள்ளலார் திருஞான சம்பந்த பெருமானை சேக்கிழார் பெருமான் வள்ளலார் என்று போற்றுகிற இடத்துல ஒரு இடம் அவரை பல இடங்களில் போற்றுகிறார் அதில் ஒரு இடம் வள்ளலார் பொன் அடி ஆக திருஞான சம்பந்த பெருமானினுடைய திருவடி சென்னி சேர்த்தி அவருடைய திருவடியை தலைமேல வைத்து கொண்டு மகிழ்ந்த சிறப்பினார் இவருக்கு என்ன பெருமை அப்படின்னு கேட்டா ஒன்று மங்கையற்கரசியாருடைய தொண்டுக்கு மெய் தொண்டர் ஆயினார் அதான் பாயசி புனை பாண்டிமா தேவியார் மேய தொண்டினுக்கு மெய் தொண்டர் அடுத்தது மண்ணு காழியர் வள்ளலார் பொன்னடி சென்னி சேர்த்தி திருஞான சம்பந்த பெருமானின் திருவடியை தலைமேல கொண்டவர் இதை விட என்ன அத்தகைய சிறப்புக்குரியவர் என்று அவருடைய மகிழ்ந்த சிறப்பினார் பெருமான் ஞான சம்பந்தின் திருவடியை தலைமேல கொண்டிருக்கின்ற சிறப்புடையவர் என்று அவருடைய வரலாற்றை நிறைவு செய்து தருகிறார் வாகில் தோற்ற அமனரை கழுத்தீது நீங்கிட வாகில் தோற்ற அமனரை வன் கழுத்தீது நீங்கிட ஏற்றுவித்தா திறம் யாது போற்றினேன் மேல் இனி ஏத்துகேன் வேத நீதி மழலை குறும்பருத்தாள் சொன்னாரு வாதில் தோற்ற அமனரை ஏன்னா உங்களுக்கு பாண்டி நாட்டில் நிகழ்ந்த வாது அப்படி பொதுவாக குறிச்சிட்டார் நம்ம புராணத்தை படித்தீங்கன்னா மூன்று வகையான வா ஒன்று சுரவாதம் என்று பெயர் பாண்டிய மன்னருக்கு ஏற்பட்ட வெப்பு நோயை நீக்கணும் இதுதான் முதல் வாதம் அதுக்கு சுரவாதம் அப்படின்னு பேர் அந்த வாதில் திருநீர் பூசி அந்த இடத்துக்கு மந்திரமாவது நீர் அந்த பதிவு முழுக்க பாடி தீ மன்னன் உற்ற தீப்பிணி ஆயின தீர அது பாட்டிலே சொன்னார் ஆற்றல் அடல் விடையேறும் ஆலவாயான் திருநீற்றை போற்றி புகழி நிலாவும் பூசுர ஞான சம்பந்தன் தேற்றி தென்னன் உடல் உற்ற தீப்பிணி ஆயின தீர இதே மன்னன் உடலில் உற்ற தீப்பிணி ஆயின தீர சாற்றிய பாடல்கள் பத்தும் வல்லவர் நல்லவர் தாமே எனவே முதல் வாது என்பது சுரநோய் என்கிற வெப்பு நோயை தீர்ப்பது முதல் வாதாக அமைந்தது அந்த வாதில் ஞான சம்பந்தர் வெற்றி பெற்றார் உடனே சமணர்களெல்லாம் அமைதி பெற்றிருந்தாங்கன்னா எந்த சிக்கலும் மன்னர் படுத்து கிடக்கிறார் நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கிறார் இடது வலது புறத்தில் ஞான சம்பந்த பெருமான் இடது புறத்தில் சமணர்கள் அவர் இருக்கையில் அமர்ந்திருக்கிறார் அவர் திருநீற்று எடுத்து உடம்புல அப்படி வலது புறம் பூசி விடுறார் இவங்க என்ன பண்ணாங்க தீர்த்தத்தை வச்சு மயில் பீலி வச்சு தீர்த்தம் தெளித்து அத்தி நாத்தி அத்தி நாத்தி என்று சொல்லி அப்படியே மயில் பீலி கொண்டு காலம் அப்படியே தலை வரைக்கும் அப்படியே தடவி தடவி விட்டார் இப்போ அப்படியே உடம்பில் அப்படியே படுத்து கிடக்கிற மன்னருக்கு ஒரு பக்கம் குளிர்ச்சி தெரிகிறது ஒரு பக்கம் துன்பம் தெரிகிறது வெம்மை தெரிகிறது அந்த இடத்துக்கு சேர்க்கலாம் சொல்வார் சொர்க்கத்தையும் நரகத்தையும் ஒரே நேரத்தில் அனுபவிக்கிற மாதிரி இருக்கு பாதி இன்பம் பாதி துன்பம் ரெண்டும் ஒரு சேர இருக்கிறது உடனே பார்த்தாரு ஞான சம்பந்த நீரே இந்த பக்கமும் திருநீர் பூசி நோய் நீக்கி கொடுங்கன்ட்டார் பார்த்தோடனே நோய் நீங்கிருச்சு இப்போ குணமாயிருச்சா குணமாயிருச்சு நீ என்ன வாது அப்படின்னு அமைச்சர் என்ன பண்ணுறாரு இதான் நோய் தீர்ந்துருச்சு இல்லை நோய் தீர்க்கணும் தானே இப்போ வாதுக்கு வந்தோம் இனி என்ன வாது அவர் சொல்ல இனி என்ன வாது போப்பா அவங்கவுங்க வேலை பார்க்க போங்க அவர் தலையாத்திர போகணும் நீங்கள் வேலை பாருங்கன்னு சொல்ல வந்த நல்ல நீங்கள் இருந்தாங்க இந்த அறிவு அழிவுக்கான காலம் வந்துருச்சுன்னா அறிவு அழிவை நோக்கி சிந்திக்கும் நீங்கள் இது இதுதான் வினை அவர் சொன்ன உடனே இனி என்ன வாது வேற ஒன்றும் இப்போ சொல்லி உடனே அமை அமைச்சரே 
இந்த சமணர்கள்லாம் உமக ஊரோட்டு போச்சு அப்படின்னு சொன்னார் அமை மன்னர் அதெல்லாம் சொல்லலை நோய் தீரணும்னு சொன்னார் தீர்ந்துருச்சு அமைதியாக இருக்க வேண்டியது தானே ஆகலைங்க ஏன் அதுதான் ஊழ் இப்போ அவங்க இந்த நாட்டை விட்டு போகணும் அல்லது கழுவில் ஏறணும் இதுதான் விதி இது எப்படி இந்த விதியை நடைமுறைப்படுத்துவது ஞான சம்பந்தர் அமைதியாக விட்டுட்டார் இப்போ முதல்ல வாது கூப்பிடும் போதே என்ன சொல்லியிருக்கணும் இங்கே பாருங்கள் நோயை நான் நீக்கி தரேன் நோயை நீக்கி கொடுத்தா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அவங்க கேட்டிருக்கணுமா இல்லையா அதெல்லாம் கேட்கல மன்னருக்கு நோய் தீர்க்கணும் வாங்க போகலான்ட்டாச்சு பெருமாண்ட்ட போனார் விண்ணப்பம் செஞ்சார் வந்தாச்சு நோயை தீர்த்து கொடுத்தாச்சு இப்போ அமைச்சர் சொல்லுகிறார் இனி என்ன வா அப்படின்னு என்ன பொருள் அவர் என்ன நோக்கில் சொன்னார் தெரியுங்களா இனி வாதெல்லாம் ஒன்றும் வேணாம் அவங்கவுங்க வேலையை பாருங்கப்பான்னு சொன்னார் இந்த சமணர்கள் என்ன பண்ணாங்க அவர் என்ன கேட்டார் பார்த்தியா யா அவங்க இந்த இந்த வார்த்தை ஜாலத்தில் ரொம்ப வல்லவர்கள் சமணர்கள் அது பேர் தர்க்கம்னு பேர் தர்க்கத்தில் வல்லவர்கள் சமணர்கள் ஆனால் நம்ம அவர் அடுத்து என்னென்னு கேட்குறாரு இனி என்ன வாதுன்னு கேட்குறாரு யா அப்படியா கேட்டார் அப்படி கேட்கலையா அவர் இனி என்ன வாதுன்னா நீ கவனிக்க விட்டுட்டீங்க நல்லா கேளும் அவர் இனி என்ன வாதுன்னு கேட்குறாரு அப்படின்னு அடுத்து பண்ணா சரி அப்போனா நம்ம இன்னொன்று பண்ணலாமா இது இது நெருப்பு மூட்டி நம்ம மந்திரத்தை சொல்லி அவர் மந்திரத்தை போடுச்சு ஏதோ ஒன்று பண்ணுவோம் ஏன்னா மன்னருக்கு இது ஒருவேளை தடுமாறி கீது அது திருநீர் வேற பூசிட்டாரு அந்த போட்டது செத்த என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு இவங்களுக்குள்ள ஒரு பயம் அதனால் என்ன சொன்னாங்க தெரியுங்களா இதில் இதில் வென்றால் போதாது நீ அனல் வாதத்தில் வெல்ல வேண்டும் ஞான சம்பந்தர் கேட்கவே இல்லைங்க மறந்துடக்கூடாது நீங்க ஏன்னா நம்ம ஒரு கதையா பார்த்து போட்டு ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு படிச்சு போட்டு நம்ம வந்தது ஏதோ பேசிட்டு இருக்கோம் அங்க ஞான சம்பந்தர் ஒண்ணுமே சொல்லல நோய் நீங்கியாச்சு நீங்கியாச்சு அதான் இப்ப கேட்கறது அவர்கள் கேட்கறாங்க அனல் வாதம் வேண்டும் நாங்க இப்ப அமைச்சரை மன்னர் மன்னர் என்ன பண்றாரு ஞான சம்பந்தர் பார்க்க சுவாமி அப்படி ஏதோ கேட்கறாங்களே செய்யலாமா முன்ன இருந்தது அவங்க சார்பு இப்போ திருநீர் பூசம்னே ஒரு நல்ல அறிவு வந்துருச்சு கேட்குறாரு நீங்கள் சம்மதித்தா வச்சுக்குவோம் இல்லைன்னா போப்பா வேறு வேலையை பார்ப்பான்னு சொல்லிடலான்னு பார்த்தார் அவர் அவ்வளோதானே அவங்க கேட்குறாங்க சரிட்டார் உடனே அவை கூடியது அங்கே ஒரு பக்கம் ஞான சம்பந்த பெருமானுடைய தொண்டர்கள் ஒரு பக்கம் சமணர்கள் நடுவில் அமைச்சர் அரசர் உட்கார்ந்துக்கிறாங்க சபை கூடியது நெருப்பு மூட்டினாங்க ரெண்டு குண்டம் அமைத்தாங்க விறகு போட்டாங்க அப்படியே கொழுந்து விட்டு எரிஞ்சது தீ ரெண்டு பேர்த்தையும் கூப்பிட்டாங்க புதுசாக ஒரு ஓலையை கொடுத்து எழுதுங்க உங்கள் மந்திரத்தை எழுதி போடுங்கன்னு ஞான சமந்தம் நான் புதுசாக எழுதி போடல ஏற்கனவே பாடின பாட்டு இருக்கு எங்கே அப்படின்னார் அங்கே ஒரு அன்பர் கொண்டு வந்தார் எடுத்தார் பெருமான வேண்டினார் பெருமானே உன்னுடைய கருணையை இந்த உலகத்தில் நிலைநாட்டம் ஏன் எதுவும் என் வார்த்தை அல்ல எல்லாம் உன்னுடைய வார்த்தை அதனால் தலைமையில் வச்சார் அப்படியே அந்த கட்டை அவிழ்த்தார் அவிழ்த்து முடிச்சுட்டு அப்படியே ஒன்று கொண்டு அப்படியே ஒரு நூல் சாற்றினார் விரிச்சார் அப்படியே பார்த்தா போக மாத்த பூன் முளையாள் அந்த பதிய வந்துச்சு அந்த கட்டிலிருந்து பிரித்து தரேன் எடுத்தாங்க எடுத்து உள்ளே போடணும் போடுறதுக்கு முன்னாடி நல்லாற்று பதிகமாச்சே இங்கிருந்து நல்லாற்று பெருமாள் ஒரு பதிகம் மன்னர் போடுறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது மதுரையில் மன்னனுடைய அவையில் இருக்கிறாருங்க மறந்துடுறீங்க இருக்கிற இடம் அவை எது தமிழ் சங்கம் என்கிற அவையில் நிற்கிறார் அங்கே நின்றுக்கிட்டு நல்லாற்று பெருமான் நினச்சி ஒரு பதிகத்தை பண்ணார் பதிகத்தை பாடி சாமி நான் போட்டுறது என் வேலை என் வேலை முடிஞ்சு போச்சு காப்பாற்ற வேண்டிய உன் வேலையாக பார்த்துக்கன்னு போட்டார் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் கொடுத்துருந்தாங்க நேரம் முடிஞ்சிச்சு இப்போ சொன்னாங்க அவங்கவுங்க ஓலை எடுத்து காட்டுங்கன்னு அவங்களும் ஓலை எழுதி போட்டாங்க போட்டு முடிச்சாச்சு முதல்ல சமணர்கள் தேடி தேடி பார்த்தாங்க சாம்பலை தோத்து ஒன்றுமே வரல கைத்து போய் நின்னாங்க நீங்கள் எடுங்கன்னாங்க இவர் தேடி இப்படி எடுத்தார் பச்சை ஓலையாக நின்றுச்சு அது எழுதும்போது பச்சை ஓலை எழுதின பிறகு காஞ்சி போயிருக்கும் இல்லைங்களா அந்த காய்ந்த ஓலை நெருப்பில் போட்ட பிறகு வேகாமல் நின்றது மட்டும் பச்சை ஓலையே வந்தீங்க ஆனால் அந்த பதிகத்துக்கு பச்சை பதிகம்னு பேர் போக மாத்த பொன்முனையால் பதிகத்துக்கு பச்சை பதிகம்னு பேர் எடுத்து காட்டினார் அப்பவும் அமைச்சர் சார் சரி இந்த ரெண்டாவது ஓலை அப்போ தான் கம்முன்னு இருக்க மாட்டேன்னா மூன்றில் ஒன்றில் வென்றாலும் வெற்றியாமை நீங்கள் மூணு வாதில் ரெண்டு தானே முடிஞ்சிருக்குது சரி போய் வேலையை பார்க்கலாமா இல்லை இல்லை மூன்றில் ஒன்றில் வென்றாலும் வெற்றி தான் நீங்கள் ரெண்டு மூணு பங்கு மூணுக்கு ஒன்று வெற்றி தானே அப்படின்னு சொன்னால் 
இப்போ என்னையா பண்ண சொல்கிறீங்கன்னா இல்லை வைகை ஆற்றுல போய் தண்ணியில் எழுதி போடணும் அந்த ஓலை அடிச்சுட்டு போச்சுன்னா அது பொய் சமயம் எழுத்து வந்துச்சுன்னா மெய் சமயம்னா இப்போ தான் அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் அவருடைய வேலை அப்போ தான் வந்துச்சு ஏன்னா இங்கே பாருங்கள் இப்படியே இது தொடர்ந்து இந்த வாதம் முடிஞ்சு அடுத்தடுத்து தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்கக்கூடாது இதோடு முடிச்சுக்கணும் என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்னா சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டேனா ஒத்த வார்த்தையோட முடிஞ்சதுன்னா வேலை முடிஞ்சு போயிருக்குங்க அவன் அதை சொல்லலை நிதிமா சொன்னாங்க இந்த மூன்றாவது வாதில் நாங்கள் தோற்றால் இவ்வேந்தன் எங்களை கழுவில் ஏற்றலாம் வந்துச்சா வேணா அழிகிற காலம் வந்து நாமளே அப்படி தாங்க ஏதாவது வருத்தத்துக்கு கோபத்தை வச்சுக்கோங்க ஏதாவது ஒன்று நாமளே விட்டுடுவோம் நீங்கள் கம்முன்னு அமைதியாக நின்றீங்கன்னா சரி திருவொருள் அல்லது வினை அப்படின்னு நினச்சி கம்முன்னு விட்டீங்கன்னா தப்பிச்சு போயிடலாம் அதை விட்டு போட்டு அப்படியே நான் அப்படியான இப்படியானவே எனக்கு வைக்கமான சூடு சூழலாம் இருக்குது நான் அப்படிலாம் சும்மா இருக்க முடியுமா அப்படி எதையாவது ஒன்று பேசணும்னு வச்சுக்கினேன் அங்கே தான் அந்த வினை காத்துட்டு நிற்கிது அவனை நீ பேசுவனை பார்த்துட்டேன் அவனை நீ அவன் பேசுனான் நாங்கள் தோற்றால் இவ்வேந்தன் எங்கள் கழுவில் ஏற்றதான் அவன் சொன்னது யாரு சமணர் சொன்னது மறந்துடக்கூடாது இப்போ ஞான சம்பந்தம் சொல்லியிருக்கணுமா இல்லையா இங்கே பாருங்க ரெண்டு வாதில் தோத்துட்டீங்க மூணாவது வாதில் தோத்தா உங்களை கடவுளை ஏற்றிடுவோம் ஞான சம்பந்தரா சொன்னார் இல்லை இது தெரியாமல் நடுநிலைவாதிகள் எதுமா சொல்லியிருப்பாங்க இவர் திருஞான சம்பந்தர் கடவுள் இருப்ப கமல் இருந்தாருமா நடந்தது என்னன்னு முதல்ல முதல்ல இருந்து பார்க்கணுமா இல்லையா சொன்னது யார் அதை நடைமுறைப்படுத்தியது அமைச்சர் அதை அந்த இடத்துல ஏன் தடுக்கலைன்னார் அவன் செய்தது பிழை எனவே அவன் தண்டிக்க வேண்டியவன் தான் என்பதனால விட்டுட்டார் அதுதான் நீங்கள் இந்த பாட்டுக்கு உரை எழுதும் போது எழுதிப்பாங்க அரச தண்டனையிலிருந்து தப்பித்தால் நரக தண்டனைக்கு ஆளாகும் அரச தண்டனையை வாங்கி கொண்டீங்கன்னா நரகத்துக்கு போகிற வேலை இல்லை நான் ஒரு பிழை செய்கிறேன் அதுக்கான தண்டனை அரசு கொடுக்கும் போது நான் உவந்து ஏற்றுக்கொண்டார் நரகம் செல்ல வேண்டிய வேலை மிச்சம் ஒருவேளை நான் ஏதாவது சாட்சியை கலைச்சி அல்லது ஏதோ ஒரு வகையில் அந்த த தண்டனை தப்பிச்சேன்னு சொன்னால் இறைவன் சட்டத்தில் தப்பி அதனால தான் சொன்னாங்க அரசு அன்று கொல்லும் தெய்வம் நின்று கொல்லும் நம்ம நரகத்துக்கு போய் தான் திருந்தணும் இப்போ இங்கே அடி வாங்கி திருந்திக்கிறதா இல்லை அங்கே போய் திருந்ததுதான் நாம தான் முடிவுக்கணும் எனவே நம்ம ஏதாவது பிழை செய்தா துன்பம் வந்துச்சுன்னா ஏற்றுக்கிட்டா இன்பம் அடுத்து இருக்குன்னு அர்த்தம் அதை விட்டு போட்டு இது எப்படியாவது மாற்றி பொய்யை பேசி அதை இது எப்படி தப்பிக்க வழியை பார்த்தோம்னா இறைவன் சட்டத்தில் தப்பிப்பதற்கு வாய்ப்பு இல்லை இல்லவே இதுதான் நீதி நூல் அறிவுறுத்துவது அதாங்க சொன்னார் வாதில் இப்போ அந்த மூணாவது நிலையை தோற்ற பிறகு அதை நெறிப்படுத்தியவர் அமைச்சர் அதாங்க சொல்கிறார் தீது நீங்கிட ஏற்றுவித்தார் திறம் எனவே சமணர்களை கழுவில் ஏற்றுவித்தாருடைய திறம் யாது போற்றினேன் நான் ஏதோ ஒரு ஏழு பாட்டில் அவரை பற்றி சொன்னேன்னே நான் எல்லாம் சொல்லிட்டேன்னு நினச்சிங்களேன்னே நான் எல்லாம்லாம் சொல்லலை ஏன் அவர் அப்பா பேர் என்ன அம்மா பேர் என்ன அவருடைய மனைவி பேர் என்ன அவர் என்ன இருந்தாங்க எப்படி இருந்தாங்க என்ன அதெல்லாம் ஒன்றும் சொல்லலை நான் ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்சது நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஏன்னா யாது போற்றினேன் அப்படின்னா என்ன பொருள் நான் யாதும் போற்றிலேன் அப்படிங்கிற பொருள் சொல் யாது போற்றினேன் ஏன்னா நான் யாதும் போற்றவில்லை ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்சதை ஏதோ ஒன்று இருந்தால் சொல்லியிருக்கிறேன் முழுசா சொல்லிட்டேன்னு நினைக்காதீங்க எனவே யாது போற்றினேன் வினா பாக்கியம் அப்ப விட என்ன நான் ஒன்றும் போற்றவில்லை நான் முழுசா சொல்லலன்னு அர்த்தம் எனவே தெரிந்தவாறு சொல்லியிருக்கிறேன் அந்த வகையில அவரை சொல்லி அவரை வணங்கி கொண்டு அதுக்கு மேல மேல் இனி மேல் இனி ஏத்துவேன் வேத நீதி மழலை குறும்பர் தாழ் எனவே இனி ஏற்றுகிறேன் இனி யார் சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டால் வேத நெறி பிறழாமல் வாழ்ந்த மிழலை அப்படிங்கிற ஒரு நாடு மிழலை நாட்டு மிழலையே என்பது சுந்தரமூர்த்தி தானுடைய தேவாரம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஊர் தொகைன்னு ஒரு பதிகம் இருக்கிறது நாட்டு தொகைன்னு ஒரு பதிகம் இருக்கிறது நாட்டு தொகை அப்படிங்கிற பதிகம் எடுத்து படுத்திங்கன்னா இந்த சொல்லாட்சி அங்கே இருக்குது மிழலை நாட்டு மிழலையே அப்படி ஒரு சொல்லாட்சி அங்கே உண்டுங்க அந்த மிழலை தான் இங்கே குறிக்கப்பெறுகிறது வேத நீதி மிழலை குறும்பர் தாழ் அப்படின்னு சொல்லுவார் குறும்பர் என்பது அவருடைய அந்த மிழலை என்ற ஊரை சார்ந்ததுனால மிழலை குறும்பர்னு பேர் அந்த ஊர் எப்படி இப்போ பெருமையுடைய ஊர் என்பதுனால பெருமிழலை குறும்பர் என்று அவருக்கு பெயராயிற்று 
எனவே ஊரின் பெயரே அவருக்கு பெயராக அல்லது குலத்தின் பெயரே அவருக்கு பெயராயிற்று அதனால் பெருமிழலை குறும்பர் வேத நீதி உடைய மிழலை இப்போ இங்கே மிழலை என்பது ஊர் அந்த ஊரினுடைய மரபு பெயராக இருப்பது அவருக்கு குறும்பர் என்கிற இனத்தை சார்ந்தவர் என்பதனால குறும்பர் அப்படிங்கிற பெயர் அவருக்கு ஆயிடுச்சு ஆனால் மிழலை குறும்பர் தாள் அந்த அவருடைய திருவடி தாமரைகளை இனி நான் ஏற்ற போகிறேன் என்று நாயனார் குலச்சிறை நாயனாருடைய திருவடியை போற்றி பெருமிழலை குறும்பருடைய வரலாற்றை சொல்ல முற்படுகிறேன் என்று நமக்கு நிறைவு செய்து தோற்றுவாய் செய்திருக்கிறார் நாமும் நம்முடைய குலச்சிறை நாயனாருடைய திருவடி தாமரைகளை போற்றி வணங்கி அடுத்த வகுப்பில் மிழலை குறும்பருடைய திருவடிகளை வணங்கி அவருடைய வரலாற்றை சிந்திப்போம் என்று இன்றைய சிந்தனையை இந்த அளவில் நிறைவு செய்யும் என்றும் இன்பம் பெருகும் இயல்பினால் ஒன்று காதலித்து உள்ளமும் ஒங்கிட மன்றுளார் அடியார் அவரு வான் புகழ் நின்றது எங்கும் நிலவி உலகெல்லாம் வான்முகில் வழாது பெய்க மலிவலம் சுரக்க மன்னன் போன்முறை அரசு செய்க குறைவிலாத உயிர்கள் வாழ்க நான் மறை அறங்கள் ஒங்க நல் தவம் வேள்வி மல்க மேன்மைகொள் செய்வ நீதி விளங்குக உலகம் எல்லா மேன்மைகொள் செய்வ நீதி விளங்குக உலகம் எல்லா மேன்மைகொள் செய்வ நீதி விளங்குக உலகம் எல்லாம் என்னாருடைய சிவனே போற்றி என்னாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி ஏகம்பத்துறையந்தாய் போற்றி பாகம் பெண்ணுதானாய் காவாய் கனகத்திறனை போற்றி கைலை மலையானி போற்றி போர் அருள் தரும் பச்சை நாயகி அம்மை உடனாகிய அருமிகு பட்டி பெருமான் திருவடிகள் போற்றி போர் திருச்சுற்றும்